প্রিয় শ্রোতা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি রবিবারের রাতে জাহা পরিব সত্য পরিবতে আপনারা শুনছেন এবিসি রেডিও এফএম উনব্বই দশমিক দুই আর জি কেপ্রিয়া রয়েছে আপনার সঙ্গে এবং রয়েছে আর জি কেপ্রিয়ার টিম আর জি সুমন এবং সাউন্ড এডিটর মঞ্জু রবিবারের রাত মানেই হচ্ছে জাহা বলিব সত্য বলিব রাত এবং একটু আগে যে থিম মিউজিকটি বেঁচে গেল জাহা বলিব সত্য বলিব সেখানে জাহা বলিব সত্য বলিব সম্পর্কে আপনি একটি ধারণা পেয়ে গেছেন বিবেকের ধারণা বোধ থেকে যদি জীবনের ভুল এবং অপরাধগুলো স্বীকার করবার কোন জায়গা আপনি না পান তাহলে এবিসি রেডিওর এই প্ল্যাটফর্মটি হচ্ছে আপনার জন্য যেখানে এসে আপনি যদি আপনার বিবেকের তারণা বোধ থেকে ফিল করেন অনুভব করেন যে আপনার ভুলগুলো আপনার অপরাধগুলো মানুষের কাছে স্বীকার করে আপনার যে কি পরিণতি হয়েছে সেটা মানুষের কাছে তুলে ধরবেন এবং আপনার এই ভুল এবং অপরাধের কথা জেনে লাখো মানুষ সচেতন হবে তাহলে আপনার জন্য প্ল্যাটফর্মটি হচ্ছে যাহা বলিব সত্য বলিব শুরু হয়ে গেছে যাহা বলিব সত্য বলিব এবং প্রিয় শ্রোতা আপনাকে যেটা বলতে চাই এই যাহা বলিব সত্য বলিবতে আজকে এমন একজন অতিথিকে আমরা পেয়েছি যিনি একজন কিশোর অপরাধী আমরা দেখেছি সমসাময়িককালে ঐশীর মতো একজন কিশোর অপরাধীকে যে পুরো সমাজের বিবেককে নাড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু শুধুমাত্র ঐশী নন এই সমাজের আনাচে কানাচেতে এরকম হাজারো ঐশী হয়তো বা লুকিয়ে আছে যাদেরকে আমরা চিনি না আজকের এই ঘটনার মধ্য দিয়ে এমন এক ভয়াবহতাকে আপনাদের সামনে তুলে ধরা হবে যা আপনাদের বিবেককে নাড়িয়ে দিতে বাধ্য আমরা প্রথমেই জানতে চাই কে রয়েছে আমাদের সঙ্গে আর যে সুমন আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে কে আছেন আমাদের সঙ্গে সম্রাট আমাদের আজকের অতিথি তিন ভাই বোনের মধ্যে সবার বড় হলেও ছোট দুই বোনের সঙ্গে বয়সের খুব একটা ব্যবধান নেই সেই সাথে বন্ধুত্বটাও বেশ চমৎকার আর প্রথম সন্তান হওয়াতে বাবা মায়ের আদর পেয়েছেন অনেক সব মিলিয়ে অনেকটা স্বপ্নের মতোই কাটছিল সম্রাটের ছোটবেলা অনেক আদরে দুরন্তপনার মাত্রাটাও ছিল একটু বেশি ছোটবেলায় বন্ধুদের সঙ্গে প্রায় ঝগড়া হতো যা মাঝে মাঝে মারামারিতে গড়াত খেলাধুলা করতে ভালোবাসেন সম্রাট তবে তার মূল ভালোবাসা বিভিন্ন গানের মিক্সিং করে ডিজে সং বানানো বাবা মা স্বপ্ন দেখতেন তাদের ছেলে বড় হয়ে ডাক্তার হবেন সম্রাটও চেয়েছিলেন বাবা মায়ের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়ার সম্রাট এখন কিশোর বয়স পার করে সদ্য যৌবনে পা দিয়েছেন কিন্তু ফেলে আসা কিশোর জীবনের ভুল আজও তাকে তাড়িয়ে বেড়ায় কি ছিল সেই ভুল তা জানাতে আজ যাহা বলিব সত্য বলিব মঞ্চে হাজির হয়েছেন সম্রাট লাইভ আছেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ড তাজুল ইসলাম যিনি পুরো অপ্রিয় সত্য উদ্ঘাটনটি শুনবেন এবং শোনার পর তার মূল্যবান মতামত অনুষ্ঠানের শেষে গিয়ে জানাবেন আশা করছি আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন প্রিয় শ্রোতা প্রথমেই আপনারা জেনেছেন যে সম্রাট আছে আজকে আমাদের সাথে সম্রাট প্রথমেই যে প্রশ্নটা আপনাকে আমি করতে চাই সেটা সবাইকে করে থাকি যাহা বলিব সত্য বলিবতে যে যাহা বলিব সত্য বলিব এরকম একটি অনুষ্ঠান এরকম একটি মঞ্চে আসার জন্য যথেষ্ট সাহস দরকার হয় এবং এরকম একটি অনুষ্ঠান করার পরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া মানুষের কাছ থেকে অনেক সময় এসে থাকে সেটা জানার পরও আপনি অনুষ্ঠানে আসার সাহসটা করলেন কেন জি আমি এই জন্য এসেছি মানে আমার জীবনের কিছু অংশ কিছু প্রেত্তনা কিছু গল্পটা আমি আপনাদের সবার কাছে তুলে ধরতে চাই যেন আমার মতো এই ধরনের ভুল আর যেন কেউ না করে এই যে এই যে আপনি এই যে মহৎ উদ্দেশ্যটা নিয়ে এখানে এসেছেন আপনার জীবনের যে অপ্রিয় সত্যগুলো আছে সেগুলো লাখো মানুষ জানার পরে আপনাকে অনেক গালমন্দ করতে পারে আপনাকে ভৎসনা করতে পারে আপনাকে অনেক 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 বেশি আপনার উপর ক্রেজি হয়ে যেতে পারে এটা তো আপনি জানেন এটা জানার পরেও আপনি এখানে এসেছেন তো তারা যদি এটা করে আপনি সেক্ষেত্রে কি বলবেন কারণ মানুষের জীবনে ভুল তো ঠিকই থাকে আর এই জন্য কি মানে একজনের ভুলের জন্য কি হাজার মানুষ কি ভুল করবে আমার জানা মতে আমি যেই ভুল করেছি যেন আমার আশেপাশে যারা রয়েছেন তারা যেন এই ধরনের ভুল কখনোই না করেন তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে তারা ভৎসনা করুক গালমন্দ করুক যাই বলুক না কেন আপনাকে সমস্যা নেই কিন্তু আপনার মতো ভুল যাতে কেউ না করে সেটা বলার জন্য বা সেটা জানানোর জন্য মূলত আজকে যাহা বলবো সত্য বলবো তার আশা প্রিয় শ্রোতা বুঝতেই পারছেন যে ওর উদ্দেশ্য এখন এই মুহূর্তে সৎ কিন্তু ও যে অপ্রিয় সত্যগুলো এখানে তুলে ধরবে সে অপ্রিয় সত্যগুলো চরম অপ্রিয় সত্য এবং দুর্বিষহ অপ্রিয় সত্য আমরা ধীরে ধীরে যাব সেই সত্যের কাছে প্রথমেই আমি আপনাকে বলতে চাই যে আপনি কোথা থেকে শুরু করবেন আমি আমার ছোটবেলা থেকে শুরু করি জি প্লিজ আমার নামটা তো বলাই হলো আবার বলছি সম্রাট আমি ছোটবেলা থেকেই মানে খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম পড়াশোনার প্রতি খুব আগ্রহী ছিল আমার এবং আমার ফ্যামিলি থেকেও আমাকে খুব ভালো সাপোর্ট দিত বিশেষ করে আমার আব্বু আম্মু সবাই কয় ভাই বোন আপনারা আমি একা আর আমার দুটা বোন আছে মোট তিন ভাই বোন আপনি বড় সবার জি ওকে আমি এমনি ছোটবেলায় খুব চঞ্চল প্রাকৃতিক ছিলাম আর দুষ্টমিরা খুব করতাম এটা ছেলে হোক মেয়ে হোক আমার বড় হোক আর ছোট হোক খুবই দুষ্টমি করতাম এই দুষ্টমির জন্য খুব ছোটবেলা মানে মারধর খেতাম কে বেশি মারত আমার আম্মু
মানে পড়াশোনা তো চলতেছেই এভাবে আমার দিনকাল যায় তারপর আস্তে 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 বড় হই যতই বড় হই ততই মানে অনেক কিছু আমি আপনি বলছিলেন যে আপনি খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিলেন আমাকে একটু বলবেন যে ভালো স্টুডেন্ট মানে কি ধরনের স্টুডেন্ট ছিলেন আপনি মানে স্যার ম্যাডামরা কখনো যদি হোমওয়ার্ক মানে বাড়ির কাজ দিত সেগুলো আমি রেগুলার দিলাম প্লাস আমাকে এই পর্যন্ত কোনো স্যার ম্যাডাম যে বলতে পারবে না যে আমি কোনোদিন স্কুলে মানে একদিন স্কুলে গ্যাপ দিছি কি মানে কোনো কারণ ছাড়া এবং প্লাস এইটাই যে আমি কোনো পড়া ফাঁকি দিন তাদের কাছে তো এইভাবে আমার দিনকালগুলো আস্তে আস্তে চলে যখন আস্তে আস্তে বড় হই স্বাভাবিক বা কিশোর বয়সে আসি তখন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি তখন আমার একটা মেয়েকে খুব ভালো লাগতো ক্লাস নাইনে পড়া অবস্থায় একটা মেয়েকে ওর ভালো লেগে গেছে প্রিয় শ্রোতা লক্ষ্য রাখবেন ও কিন্তু আমরা প্রথমে কিন্তু পরিষ্কার করে নিয়েছি যে ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছে এবং এখন এই মুহূর্তে কোচিং করছে সেই অবস্থায় রয়েছে ও এবং ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য কোচিং করছে তার মানে ওর বয়স এই মুহূর্তে আঠারো পার হওয়া উনিশ বছরে পা দিতে যাবে এরকম একটি বয়স এবং আমরা এটাকে কিশোর বয়সী বলতে পারি আর আরেকটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস নাইনের কথাও বলছে ক্লাস নাইনটা হচ্ছে বয়স সন্ধিকালের শুরু আমরা বলতে পারি এবং যে সময়ে সাধারণত ছেলেমেয়েদের মধ্যে শারীরিকভাবে বেড়ে যাওয়া থেকে শুরু করে পার্সোনালিটি গঠনের জন্য ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য বিশেষ কিছু আচরণ লক্ষ্য করা যায় ক্লাস নাইনে একটা মেয়েকে আপনার ভালো লাগে এই জায়গাটাতে ছিলাম তারপর এরকম আমার ভালো লাগে তো ভালো লাগে তো আমার একটা বন্ধু ছিল ও তো দেখি মানে বলতাম দোস্ত দেখ মেয়েটা আমার সামনে থেকে হেঁটে যায় আমার খুব ভালো লাগে ওকে কিছু বলবো আমি মুখ ফুটে আমার বন্ধু বলে না 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 এইসব কিছু বলিস না আমার পরে ঝামেলা হবে কত ছোট ছিল আপনাদের চেয়ে কত ছোট ছিল মেয়েটা এই তো মনে করেন আমি যখন নাইনে পড়ে তখন ফাইভ সিক্স এরকম ফাইভ সিক্স এ পড়ে আপনাদের এলাকায় নাকি আপনাদের স্কুলের আমাদের এলাকায় আপনাদের এলাকাতেই পাশের বাড়িতে থাকতো পাশে না একটু দূরে ওকে ঠিক আছে তারপর তো আমি এরকম প্রতিদিনই দেখি আর আমার হিংসা হয় যতই দেখি ততই মানে মনে বলে একটা মানে কিরকম সাহস আছে তারপর আমাকে মানে বন্ধুরা বলে যে এরকম করিস না করতে গেলে আবার সার ম্যাডাম যদি বোঝা দেয় একবার তাহলে কি অবস্থা হবে তা বোঝ তা আমি বলি পিটানি তো মানে আব্বা আমর তো খাই সার ম্যাডাম তো পিটানি কখনো খাই নাই দেখে খাই কি অবস্থা হয় তো ওই টাইমটা তো তা আমি একটা লাভ লেটার লিখি আমার নিজ হাতে লিখি ওটা লিখে একটা গোলাপ ফুল আছে সেটার সাথে মানে একটা মানে কার্পেট করে বেঁধে দিছিলাম ওকে দিছিলাম আমি সরাসরি নিজেই দিছিলাম নিজে গিয়ে ওকে দিয়েছিলাম এর আগে ওর সাথে কথা হয়নি কোনোদিন না কোনোদিন না ডিরেক্ট গিয়ে লাভ লেটার কি ছিল ওর মধ্যে মনে আছে অবশ্যই একটু বলেন আমাদের শুনি ওর বিশেষ করে আমার সব থেকে বেশি ভালো লাগে যেটা বেশি চুলগুলো খুব ভালো লাগে কোমর বন্ধু চুল আর কি বলবো ওই টাইমটা মানে একটা সাধারণ মানে মেয়ের কি বলবো মানে স্টেট করার চুল এরকম নয় খুব স্লিম এবং সোজা আসছে দুশ্রী এবং ওই চুলগুলো আপনার খুব ভালো লাগতো হ্যাঁ চুল নিয়ে কিছু লিখেছিলেন চিঠির মধ্যে চুলে হ্যাঁ এরকম অনেক কিছুই লিখছিলাম ওকে তো চুল সব মানে সব মিলে ও দেখতে খুব সুন্দর আপনার চোখে নিঃসন্দেহে হ্যাঁ দিলেন তারপর তারপর দিলাম তো আমি ভয়ে ভয়ে মানে আমি বললাম যে এটা পুইরা দেখেন ছোট তো আমি বললাম আমি আপনার পুইরা দেখেন ও বলে কি লিখছেন কি কি আছে ভিতরে আমি কে পাঠাইছে আমি দিলাম আমি ব্যাগটা নিয়ে তাড়াতাড়ি চুল আসলাম তখন ভয় ছিল পরের দিন আসলাম এসে মানে ওকে দেখে আমি মানে পলাই গেছি ওই দিনই আমার স্কুলের প্রথম গ্যাপ মানে পলাইছি ওই দিনই প্রথম ওকে দেখে আমি আপনার স্কুলে পড়তো হ্যাঁ আমাদের স্কুলে পড়তো তো পলাইছি ওই দিন আর বাসায় গিয়ে আমি কোনো কারোর সাথে কথা বলি না আব্বা সাথে আমি বাসায় এসে ব্যাগটা ফেলে আমি মানে ছাদে চলে গেছি আমাদের তো ওখান থেকে আমি আমি তখন মনে করলাম যে ছুটি কখন দেবে আর কখন ওকে দেখবো আমি আমি নিজে যাবো সবসময় আসলে মানে ওই টাইমটা মুভমেন্ট ছিল অন্যরকম আমার অন্যরকম একটা ভয় মানে যখন আমাদের বাড়ির নিচ দিয়ে যায় আমি তখন আমার নিজের একটা সাহস থাকে না ও মানে নিচে দিয়ে যাচ্ছে আর আমি উপরে আর আমি মানে বুকে একটা সাহস রাখতে পারিনি তো আমি ওখান থেকে আর কোনো কথা বলি নাই তো পরে আম্মু আমাকে বললো কি ব্যাপার তোর আজকে এত তাড়াতাড়ি আসতে পারলি ঘটনা কি তা আমি বলি আম্মু যাই না ভালো লাগতেছে আজকে তো তুই তো স্কুল গ্যাপ দেস না আচ্ছা ঠিক আছে থাক একদিন তো যাস নাই আমি ওরকম স্পেস স্পেস এরকম দিলাম আচ্ছা ওকে তারপর পরের দিন স্কুলে যাই পরের দিন স্কুলে গিয়ে আমি ওকে দেখারও সুযোগ পাই নাই ও এসে আমাকে বললো ভাইটা আপনার কি লেগছেন হ্যাঁ মানে ডাইরেক্টলি থ্রেপ থ্রেট করেছে আপনাকে হ্যাঁ তো আমি বলতে আমি কি লেগছি দেখেন পড়ছেন ওইটা হ্যাঁ পড়ছি তো এই বয়সে ভালোবাসা হ্যাঁ বাকি তো মানে যেভাবে বলতেছে কথাগুলো মনে হয় ওই আমার বড় আমি ওর ছোট এই বয়সে ভালোবাসা হ্যাঁ আর কোনো মেয়ে পেলেন না আমাকেই দেখলেন আমি বললাম না আপনাকে ভালো লাগে জন্য ত
স্কুলে গেলাম দেখা মানে সাহস হয়নি আর দ্বিতীয় দিন লেটার লেখার সাহস হয়নি কিন্তু প্রথম দিন ঝাড়ি খেলেন তারপর তারপর গেলাম এভাবে চলতেছিল আমার দিনকাল আস্তে আস্তে মানে প্রথম যেটা দিছি ওইটার পরে আর আমার দেওয়ার সাহস নেই তো যাই হোক ও আমার সাথে একদিন হঠাৎ করে আমার কাছে আসে তো আমাকে এসে বলে ভাইয়া আপনার সাথে আমার একটু কথা ছিল কি কথা যে ওর একটা বান্ধবী ছিল নাম হলো লিমা ডাক দিছে ভাইয়া আপনার সাথে আমার কথা আছে আমি তো মনে করছিলাম সেদিন তো আমি একটা মানে বিরাট বড় একটা ধোকা খাইছি যে ও আমাকে মনে হয় কিছু মানে প্রফেসলি কিছু বলবে এই জন্যই আমি গেছিলাম সাহস করে আমার বন্ধু খুব মানে বলতেছে যাও যাও তোমার আজকে দিন এই দিন আর পাবা না বলতেছে আমি গেছি আমি তো খুব মানে মানে ফিলিংস এর মধ্যে গেছি যে ঢাকতেছে এতদিন পরে আমাকে ডাকলো দুই তিন সপ্তাহ পর মানে আমি মনে করছি যে রিপ্লাই আসবে কিছু একটা তারপরে না যে বন্ধুটা বলো যে বলো ভাইয়া আপনার ছোট বোনকে একটু আমার দরকার ছিল তো একটু যদি আমাকে বাসায় নিয়ে যান তাহলে আমি তো পুরাই থ কি ব্যাপার কি বলে বাসায় যাবেন আমি তখন ওটা মানে রিয়েকশন দিই তার সাথে বাসায় যাবেন যান সমস্যা কি আমার কি আমার বোন কি দরকার তো আমাকে কেন ডাকলেন আমি তো অন্যরকম ভাবে নিছিলাম এটা আর ঋতুকে ডাক দেবেন কেন ঋতু আমাকে কেন ডাকলো তো উনি আর কোনো কথা বলেন আমার বোনের সাথে দেখা হবে ঠিক আছে আমার বোন পরে তখন ক্লাস থ্রিতে তো যান সমস্যা কি আপনাকে কেউ কিছু বলবে ঠিক আছে সমস্যা নেই আমি আসি যান আমার নাম করে ঢুকে লাগতে আমাদের বাসে তো কেউ ওই দিন আর মানে উনি মানে ভয় পেয়ে গেছেন আমার সাথে কথা বলতে গিয়ে তো যাই হোক তা ঋতুর সাথে আমি বলি ওই দিনকে সাহস নেই যেহেতু কথা তিনজন একত্র ভাবে কথা বলছি তো আরে আমি তো আজও মানে আমি তো মনে করছি আপনি আমাকে কিছু বলবেন মনে হয় লাভিফ টাভিফ কিছু বলবেন এরকম কিছু লেটার দিলাম দুই সপ্তাহ মনে হয় কোনো সাহস পান না এই মানে এবার সাহস নিয়ে কিছু বলবেন আপনি তো আমি তো আমি আমার আবেগের সাথে মানে একটু খুব লাফালাফি করতেছিলাম এখনই তো কিছুই হইল না ওই দিন আর চলে আসলাম মানে বাসায় এসে আমি নিজের নিজের মানে কি বলবো খুব কষ্ট পেলেন মেয়েটার নাম কি ছিল ঋতু ঋতু ওকে এবং এরকম চলতেছিল চলতেছিল আমি দ্বিতীয় যেটা লেটার করি সেটা গিয়ে তারিখটা ঠিক মনে নেই মানে দি তাকে লেটারটা দি তারপরে একটা রিপ্লাই আসে মানে ওর একটা ছন্দ ছিল মানে কেউ জানে মানে আমার ছন্দটা ক্লিয়ার মানে কেউ জানে কি কেউ বোঝে তুমি বুঝবা না আমার কি ব্যথা তুমি যদি কি মানে এরকম একটা একটা টাইপের ছন্দ ছিল আমি নিজে নিজে ভাবে একবার নেগেটিভ নেই একবার পজিটিভ নেই যে এই এই কথাগুলোর মানেটা কি ওর আমি নেক্সট টাইম বা দ্বিতীয় দিন আমি কিছু বলবো তো এর পরের দিন গেছিলাম যে ও আসে নাই তো আমি ওদিন ক্লাস ক্লাস করে আশা করছি তো আবার পরের দিন গেলাম তো সেই দিনও ক্লাসে আসে নাই তো ঘটনা কি আমি তো বললাম ও তো রেগুলারই আসে তো ক্লাসে স্কুল আসে না কেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি রিমাকে আমি ডাক দিলাম ঋতু আসলো না কেন বলছে না ঋতুর তো সমস্যা হচ্ছে যে কি সমস্যা যে ওর তো খুব পেটে ব্যথা এরকম আচ্ছা কি একটু বলবা কি তো না ওই তেমন কিছু না দুই তিন দিন পরে আবার আসবে তো আমি যতটুকু জানি ওই পুরো সপ্তাহটাই ওই আসে নাই আর ওই সপ্তাহটা আমিও আসেনি মানে ও স্কুলে না গেলে আপনিও যেতেন না অনেকটা এরকম তারপরে ঠিক আছে যেহেতু আমি রেগুলার স্কুলে যেতাম স্যাররা মোমেন্ট করতো এটা আর আমার আব্বা আম্মু কিছু বলতো না আমার মা একটু মানে ঝাড়ি টাড়ি দিত এইসব নিয়ে কেন যাস না কি জন্য যাস না এইগুলো নেই আমি মাকে বলতাম যে ভাল লাগে না প্রতিদিনই তো স্কুলে যাই আর স্যার আমি এভাবে বলতাম গলা উঁচু করে বলতাম মায়ের সামনে কেউ কি বলতে পারবে আমার নামে কোনো খারাপ রিপোর্ট আছে বা একদিন পড়া পড়ি না বা স্কুলের কোনো কাজ করি না এরকম বাবা কিছু বলতো না না আব্বু কিছুই বলতো না আব্বু কি করতো জব করতো সরকারি আর বেসরকারি 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 আচ্ছা ঠিক আছে তারপর তারপরে এরকম ভাবে আস্তে আস্তে দিন গেল এসএসি পাশ করলাম পরীক্ষাতে ভালো রেজাল্ট আসলো মোটামুটি আব্বু আমার কাছে সন্তুষ্টজনক তারপরে যেটা আমি কি করতাম কলেজে ভর্তি হওয়ার আগে প্রতিদিন মানে একটা করে লাভ লেটার নিতাম আমি নিজে লিখতাম লেটার গুলো আমার মনের মতো আবার প্লাস কিছু ফুল টুল দিতাম সেখানে গোলাপ ফুলের পরিবর্তে অন্য কিছু ফুল ছিল সেই টাইমটা আমাদের বাগানের ছিল আচ্ছা তো দিতাম তো নিত এমন তো না নিয়ে যে ফালাই দিত তাও না আমি দেখতাম যে কি করে নিয়ে ব্যাগের ভিতরে ছেড়ে দেয় কিছু বলতো না শুধু নিত হ্যাঁ শুধু নিতই আমি দিতাম শুধু নিত আর শুধু পরে পরে অন্যকে খুব ভালো লাগে আমাকে বলে না খুব সুন্দর ছন্দ গুলো লিখছেন আমি কিন্তু ওই পর্যায়টা মানে ভালোবাসাটা তেমন নেই আমি তো বলছি বন্ধুত্ব করলেও তো পারে তো ওই টাইমটাও কোনো রিপ্লাই আসে না তো যেটা হই কলেজে ভর্তি হই তিন চার মাস পাঁচ ছয় মাস সুন্দর মতো ক্লাস করি তো একদিন হঠাৎ মানে সেই আমার খোঁজ খবর নাই ও তো ও তখন কোন ক্লাসে উঠেছে এই সেভেন সিক্স সেভেন ওকে ছয় মাস ক্লাস ক্লাস করার পর তো যে বললাম যে লিমা যে ও আমাদের বাসায় গেল হঠাৎ লিমাটা কে ছিল ওর বান্ধবী ঋতুর বান্ধবী ছিল লিমা প্লাস
ঋতু তো আপনার সাথে দেখা করতে চাইছে যে আপনি বিকাল বেলা স্কুলের পিছনে যায় যে কি জন্য না দেখা করতে চাইছে আপনাকে অনেক দেখে না আমি তো খুবই খুশি এতদিন পর মানে কি বলবো একটা বছরের অর্ধেক পার্ট শেষ হয়ে গেল সে আমাকে ডাকছে তা আমি তো মানে কিভাবে যে যাব কি পরে যাবো মানে কি শার্ট প্যান্ট কি পরে যাবো মানে একটা মানে একটা অন্যরকম একটা ভাব নিবে শুরু করে আমি মানে কিভাবে যে যাবো মানে আপনাকে আমি মানে ভাব দিয়ে মানে আমি বুঝতে পেরেছি আমি বুঝতে পেরেছি আপনার ভিতরে ফিলিংস হ্যাঁ তারপর তারপরে যাই আমি যাই তারপর আমি গিয়ে বলি তখনই বলি কি জন্য ডাকছো জি হাসি দিয়ে বলে আমাকে ভুলে গেল নাকি এটাই হলো ভালোবাসা কই আমি ভালো তো বাসই না প্লাস তুমি আমাকে কেন ডাকবে মানে একদিনে মানে এরকম একটা চেঞ্জ মানে পরিবর্তন তো আসবে আমি নিজেও কখনো কল্পনা করতে পারিনি ও আমাকে মানে অন্যভাবে ওই দিনটাই মানে অন্যভাবে ব্যবহার করে তো খুব ভালো মানে আমার খুব ভালো লাগে ওই দিনটা আমার খুবই ভালো লাগে তারপর বলি যে কি কেন ডাকছো আসে বিষয় তো ওই দিন তেমন বেশি কথাবার্তা না বলে আমার বাসার ফোন নাম্বারটা দিই তখন আমার কিন্তু মোবাইল আমি ইউজ করি না ফোন নাম্বারটা দিই তো এরকম কথা বলি 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 তো সেকেন্ড ইয়ার উঠতাম ভালোবাসা মানে হঠাৎ করে একটা মানে বিয়ের আমার একটা ধাপ আসলো মানে ওর ফ্যামিলি থেকে মানে বিয়ের চাপটা খুব তারপরে আপনাদের মধ্যে প্রেম হয়ে গেল হ্যাঁ ওই দিন দেখা করার পরে প্রেম হয়ে গেল হ্যাঁ এটাই ওকে আর সেই সময় তার আপনারা প্রচুর কথা বলতেন ফোনে খুব আর ইন্টারমিডিয়েটে সেকেন্ড ইয়ার এর সময় ওই ফ্যামিলি থেকে ওর জন্য বিয়ের চাপ চাপ বা বিয়ে দেখা হচ্ছে এরকম একটা ব্যাপার তাই তো এরকম ঠিক আছে তারপর হ্যাঁ আমি যখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি তখন ক্লাস সম্ভবত নাইনে আসে উঠে জি তারপরে মানে ওর সাথে একটা অন্যরকম ভাব ডিমেশন থাকে কথাবার্তা খুব ভালো মিষ্টি মধুর কথাবার্তা বলি তো কথায় কথায় একদিন হঠাৎ করে বলে তুমি আমাকে বিয়ে করবে কবে বলো তো আমি বললাম কেন কোনো প্রবলেম তো বলতেই পারো আমাকে প্রবলেম থাকলে প্রবলেমের জন্য অবশ্যই সলভ করার আমি চেষ্টা করব বিশেষ করে আমি আছি তা বলো না ও বলতে চায় না যে ওর নাকি মানে বিয়ে ঠিক করার চেষ্টা করতেছে ওই টাইমটা নাকি ওদের গ্রামের এলাকায় গোপালগঞ্জে মানে বাল্য বিবাহটা খুব প্রচলিত এরকম একটা কাজ তো আমি বলি আচ্ছা ঠিক আছে বিয়ে তো মুখের কথা না যে চাইলেই দেওয়া যায় ছেলে দেখতেছে দেখুক না সমস্যাটা কোথায় কয় ভাই বোন ছিল ওরা ওরা ছিল দুই বোন এক ভাই ও কি বড় ছিল সবার না ও মেজ ওর বড় বোনটা বিয়ে হয়ে গিয়েছিল সেই টাইমে হ্যাঁ সেটাই বড় বোনের বিয়ে ও সিরিয়ালে ছিল হ্যাঁ ওকে তারপর তো হঠাৎ করে আমাকে দশ বারো দিন মানে দশ পনেরো দিন এরকম পরে আমাকে বলে যে তুমি একটু নিচে নামো তো আমি নিচে আসি তো ওর হাতে আমি মানে নর্মালি যেটা দেখি যে কাঁধে করে যে ব্যাগটা করে থেকে এটা স্কুল ব্যাগ ওটা নিয়ে আসছে তো চল একটু বাইরে চলো তা আমি জানতাম না যে কোথায় যাব কারণ ওই টাইমের জন্য আমি কখনো প্রস্তুত না তো বলে তুমি আর আমি এখনই এই মুহূর্তে ঢাকা ত্যাগ করব কেন কি জন্য দরকার আছে তুমি যাইতে পারবা কিনা সেটা বলো আমার কাছে তো এখন কোনো টাকা পয়সা নেই কোথায় যাবা সিলেটে যাব কার কাছে ওর কাজিনের কাছে তো আমি তো থ কি ব্যাপার হঠাৎ দুই একদিন মানে এর ঠিক ভাবে তো কথাই বলতেছিলাম ওই ঘটনার পর পনেরো দিন পরে এর কি হইল যে ফ্যামিলি থেকে কি কোনো চাপ আমি বলতেছি ফ্যামিলি থেকে কি কোনো প্রবলেম হতেছে তোমার তুমি আমাকে বলতে পারো বলে না তুমি যাবা কিনা সেটাই বলো যদি ভালোবাসা থাকো অবশ্যই আমার সাথে এখন তোমার যাইতে হবে আর যদি আমাকে মানে তুমি যদি আমাকে পাইতে চাও তাহলে এটি একটা মানে লাস্ট টাইম এটাই একটা সুযোগ আর কোনোদিনও তুমি সুযোগ পাবা না ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে এখানে এই ব্যাপারটা এড়াই দিলাম তো টাকা পয়সা অ্যারেঞ্জটা কি করে করলাম আমি আমার আব্বুর মানে একটা লকার ছিল আমাদের মানে আমার মায়ের কাছে চাবিটা ছিল ওখান থেকে আমি তিন হাজার টাকা নিই চুরি করলেন এটাই কি চুরি প্রথম নাকি এর আগে চুরি করেছেন এটাই প্রথম এটাই প্রথম চুরি ছিল তিন হাজার টাকা তারপর তো তারপরে এটা কেউ জানে না এখনো কেউ জানে না যে আমি টাকা জেনেছি কারণ অগোজাল এলোমেলো আমাদের টাকা পয়সার অঙ্ক মানে হিসাবটা তো আমি নিয়ে আসি প্রিয় শ্রোতা এখানে ও একটা শব্দ ব্যবহার করেছে যে এখনো কেউ জানে না টাকাটা নিয়েছি ও যে জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো এখানে প্রকাশ করতে এসছে সেগুলো তুই একজন মানুষ ছাড়া বাকি দুনিয়ার কোনো মানুষই জানে না আজকে ও লাখো মানুষের সামনে অকপটে সেই জিনিসগুলো স্বীকার করবে এবং কিছুদিন আগে আমরা বাংলাদেশ কাপানো একটা ঘটনা দেখেছি সেই ঘটনার সাথে আজকের ঘটনার কিছুটা প্রাসঙ্গিক কথা পাওয়া যাবে তবে কোন ঘটনার কথা আমি বলছি সেটা আমরা একেবারে ওর অপ্রিয় সত্য উদ্ঘাটনের একেবারে শেষে গিয়ে আমরা জানবো হ্যাঁ তারপর টাকা চুরি করার পর আবার আসলাম নিচে নিচে চলো ও রিস্কা নিল রিস্কা নিল হ্যাঁ চলো কোথায় যাচ্ছি আমরা তো চলো গাপতুলে যেতেছি মিরপুর এখান থেকে একে থেকে গাপতুলে আসলাম আসা মানে টিকিটও কাটা ওর আমি জানি না যে টিকিটও কাটা টিকিট পেলে কিভাবে যেটা ট্রেনের মাধ্যমে কাটাইছি কোথায় যেতেছি সিলেট কোথায় এত কিছু বলতে পারবো না যাবা কিনা সেটা বলো আমি বললাম আচ্
তো এই টাইমটা গেলাম ওর কাজিনের ওখানে খুব মানে সকালে রওনা দিছি বিকাল গুলিয়ে প্রায় রাতের কাছে গেছে অনেক দূর ছিল তো গেলাম গিয়ে রাতের বেলা কোনো কথা নাই বাত্রা নাই আমাকে মানে শোয়ার জন্য রুম দেওয়া হইল ওর যে বাসাটাই গেলেন আপনারা ওর কাজিনের বাসা ছিল ওরা জিজ্ঞেস করেনি আপনি কে কোথা থেকে এসেছেন মানে ঋতু আগে থাকতে সবকিছু মানে প্রস্তুত করে রেখেছিল ক্লিয়ার করে রেখেছিল আমরা একটা ধোয়াশার মধ্যে আছি আমরা ঠিক জানি না যে কি হচ্ছে আমরা দেখি শুনতে থাকি তারপরে একসময় ক্লিয়ার হবে হ্যাঁ তারপর তারপরে ঘুমি থেকে উঠলে মানে বলো তুমি রেডি হও গোসল টোসল করে রেডি হও আমরা কোথায় যাব আচ্ছা যেখানে খুশি সেখানে যাব তুমি রেডি হও না আমাকে মানে শেড যেটা হুম হুম কথা হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে রেডি হইলাম ওর কাজিনের মামা আমাকে নিয়ে গেল ওর কাজিন ওর মামা আমি আর ঋতু আমরা চারজন গেলাম তো কোথায় নিয়ে গেল মানে এক মানে ধর্ম প্রান্ত কি মানে বলবো হুজুর টাইপের কিছু লোক তাদের থেকে বিয়ের অনুমতিটা আগে নিচ্ছে যে বিয়ে দেওয়া যাবে কি যাবে না তারপর পরে কালী অফিস আচ্ছা তারা বললো যে হ্যাঁ দিতে পারো স্বাভাবিক তাদের ওই কথাবার্তার উপরে মনে হয় আমাদের ডিফারেন্সটা ছিল তারা যদি না বলতো তাহলে মনে হয় হতো না কি বলেছিল যে হ্যাঁ বিয়ে দিতে পারো সঙ্গে সঙ্গে মানে ওই লোকদের কাছে আপনাকে নিয়ে গেল হ্যাঁ মানে তার মামার খুব কাছের লোক তখনও আপনি জানেন না যে আপনার বিয়ে হতে যাচ্ছে না আমি কিছুই জানেন আমি একদম আপনি কিন্তু যাহা বলবো সত্য বলবো অনুষ্ঠানে এসেছেন এবং আপনাকে সমস্ত সত্য কথা বলতে হবে আজকে ওকে আমি এই কথাটা ওকে এই জন্যই বলেছি কারণ এখানে যারা আসেন তারা জীবনের ভুল অপরাধগুলো স্বীকার করতে আসেন এবং এত মস্ত মস্ত ভুল এত বড় বড় অপরাধ সেখানে আসলে এই কথাটা বলার কোনো প্রয়োজন হয় না কিন্তু ওকে আমি বলেছি এই কারণে যে ও কিন্তু কিশোর আঠারো বছর পার করেছে মাত্র কিছুদিন আগে এবং যে জন্যই ওকে আমি বারবার এই কথাটা মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব আপনি কিন্তু সত্য কথা বলবেন যাই হোক যেটা বলছিলেন আপনি যে ওখানে গিয়ে হুজুররা কি করলো হুজুররা বললো যে না ঠিক আছে সমস্যা নেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া যাবে তারপর কি হলো তাদের কথা মতো মতো মানে ঋতুর কাজে নেওয়া মামা কাজে অফিসে নিয়ে যায় তো ওখানে মানে সামাজিক রেজিস্ট্রেশন করার জন্য যা যা দরকার সেই ব্যবস্থা উনি করে অ্যারেঞ্জটা উনি করে মানে বাল্য বিবাহ বিবাহটা হইলো ওর বয়স তখন ক্লাস নাইনে পড়লে চোদ্দ বছর চোদ্দ পনেরো চোদ্দ পনেরো আপনার তখন সেকেন্ড ইয়ার এই কত সালে বিয়ে করেছেন ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে পড়া অবস্থায় বারোতে এই যখন উঠি আমি ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে পড়া অবস্থায় তাহলে আপনার বয়স তখন ছিল সতেরো থেকে আঠারো বছর ফেব্রুয়ারিতে আমি বিয়ে করেছি বারোই ফেব্রুয়ারিতে বিয়ে করেছেন আপনি ওকে তার মানে দুজনই আপনারা প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন না এবং দুজনকে প্রাপ্তবয়স্ক বানিয়ে দেওয়া হয়েছে সার্টিফিকেটে জিজ্ঞেস করেনি আমি কেন বিয়ে করছি কেন সময় বিয়ে করছি আমি তখন অবশ মানে আমি কিছুই বুঝতেছি না যেগুলো কি মানে ওর আমি এক প্রকার ভাবে আমি খুব ভয় পাইতেছিলাম প্লাস ও যদি মানে উল্টা পাল্টা কোনো কাজ করে মানে আমি জানতাম যে ও খুব ক্রেজি যেটা করে সেটাই মানে যাকে যেটা বলে সেটাই করো এখন পর্যন্ত তাই ওকে তো তারপর বেটি হইল আমি বললাম আমার বিয়ে হয়ে গেছে হ্যাঁ তো হ্যাঁ তাহলে কি করলা তুমি এতক্ষণ আমি বলে আমার বিয়ে আসলে হয়ে গেছে তুমি কি করলা তুমি সাইন করলা তুমি দেখলাম না তোমার সাথে মানে মানে এটা করলা ওইটা করলা আচ্ছা ঠিক আছে বিয়ে হয়েছে ভালো আমাদের কোন অনুষ্ঠান হবে না অনুষ্ঠান তুমি আমার তুমি আমার আব্বুকে বলো গিয়ে তুমি তোমার আব্বুকে বলো আমার আব্বু আমাকে রাজি করো অনুষ্ঠান তাহলে হবে মানে তখন আমার মানে মাথায় একটা স্টেপ থাকে মানে কোনো কিছু কাজ করতে পারতেছিলাম না এরকম একটা তো যাই হোক তো ওদিন থাকি তার পরের দিন থাকি মোট তিন দিন থাকি আমরা তিন দিন থেকে চলে আসছি আপনাকে একটু থামাচ্ছি আপনি যে মেয়েটার সাথে ধরনের সম্পর্কে আছেন আপনার ফ্যামিলি কি আগে থেকে জানতো না কিচ্ছু জানতো কিচ্ছুই জানতো না এবং এই বয়সে তো ফ্যামিলি থেকে বিয়ে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না কারণ আপনি ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছেন এরকম একটা সময় আপনি করে ফেললেন বিয়েটা করে ফেললেন মানে কি আপনি বাধ্য হলেন এক অর্থে আপনার কথা মতো হঠাৎ হয়ে গেল জিনিসটা তিন দিন পর আপনি ফিরলেন তারপর তারপরে আসলাম ও জানি না কি সাহস নেই ওর বাসায় চলে গেল ও বললো আমাকে তুমি তোমার বাসায় যাও আমি আমার বাসায় ফোন করে সবকিছু পরে বুঝবো বিস্তারিত যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে তুমি আমাকে জানাবা আর আমার যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে আমি তোমাকে জানাবো আচ্ছা ঠিক আছে আমি আমার বাসায় যাই আমার আব্বু নাই আমি খুব মানে ভয়ের মধ্যে একটা কাজ করতেছি তো আমুকে গিয়ে কিছু বলবো আমুকে মানে গেটে দেখা মাত্রে আম্মু আমাকে জড়ায় ধরা মানে কষায় দুইটা থাপ্পড় মারলো তুই এই দুই দিন কোথায় ছিলি আমি তোর একাডেমি সমস্ত মানে কালচার কত মানে একাডেমি ক্লাবে গিয়ে তোর কোথাও খুঁজ পাইনি তুই কোথায় ছিলি তো সব বন্ধু বান্ধবের মানে এমন কোন বন্ধু বান্ধব নাই যে ফোন করে আমার বাদ রইল তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে আপনাকে একাডেমি ক্লাব মানে আপনি কোন ক্লাবে পার্টিসিপেট করতেন জি ডান্স করতাম ডান্স করতেন আপনি জি সুতরাং আপনার ডান্সের বন্ধুদের কাছে গিয়ে খোঁজ করেছে হ্যাঁ ওকে তারপর বেটে তো হয়ে গেল আমু আমুকে বললাম যে আমি একটু বাইরে ছিলাম বন্ধুদ
এটা বললে তো আর আমি বিশ্বাস করবো না তো আমি আধা ঘন্টার ভিতরে ওই কাজিন মামাকে বললাম যে এরকম এরকম একটু প্লিজ আমার জন্য একটু মিথ্যা কথা বলবেন তো আমি আমার আম্মুকে মিথ্যা কথাটা বলাটা বাধ্য করেছি যেহেতু আমার এই টাইমটা আমার শুধু আমার আম্মু শুনছে আমি আজকে সত্য কথাটাই বলবো যে যে কি ভুলগুলো আমি করছিলাম জানি না আমার আম্মু জানি না যে বিশ্বাস করবে কি করবে না এবং সহজ ভাবে নিতে পারবে কিনা জি ওকে তারপর আম্মুকে ম্যানেজ করলাম আম্মু তো গেলাম তিনটা দিনে যা আমি তো আবার ফিরে আসলাম তো আর তো কোনো প্রবলেম নেই থাকো না সমস্যার মধ্যে তারপর এদিক থেকে ওর ফ্যামিলি তো সবাইকে সবাইকে না বলে ওর মাকে বলছে শুধু আমি তো মনে হচ্ছে সবাইকে মনে বলে টলে দিছে আমি আমার আম্মুকে বলবো কিনা তো ফোন টোন করলো না আগে আমি দুই তিন দিনের জন্য ফোন টোন করলো না তারপরে আমি ফোন করি ওর খালুর কাছে তো দুইবার তিনবার ফোন করি ওর খালু রিসিভ করলো তো ওই দিন আর কোনো ট্রাই করি নাই যে খালুর কাছে ফোন আছে ও এই নাম্বারটা লিস্টে দেখলে যদি ধরে লিস্টে দেখলে তো অবশ্যই আমাকে কল ব্যাক শো করবে তো তার তিন চার দিন পরে আমাকে চার দিন সম্ভবত চার দিন পরে আমাকে কল ব্যাক করে কল ব্যাক করে তো আমার রুমে আমার একটা আলাদা ফোন ছিল এটা শুধু মায়া আর আব্বু ইউজ করতো কিন্তু না থাকলে আমি ইউজ করি নাম্বার গুলো আগে দেখে নিতাম যেটা কার নাম্বার ফোন রিসিভ করি আমি তো বলতেছে কিছু তোমার ওখানে কোনো প্রবলেম হয়েছে তো বলে না 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 তুমি এখন একটু বাইরে আসবা আমি কোথায় তো বলে এই তুমি ঈদগাহ মাঠের সামনে আসো আচ্ছা ঠিক আছে মাঠের সামনে কোথায় না ওই যে আমরা যে দু ঘন্টায় চটপটি খাইতাম না সেই দু ঘন্টাতে তুমি আসো আচ্ছা ঠিক আছে আমি আধা ঘন্টার ভিতরে আসতেছি না ও বলতেছে না না আধা ঘন্টা না তুমি পাঁচ মিনিটের ভিতরে আসবা আমি বলতেছি আরে আজব আমি তো এখনো গোসল টোসলই করে নেই পাঁচ মিনিটে কিন্তু কিভাবে যাই হোক আমি রেডি হয়ে গেলাম গিয়ে আমাকে যেটা বলবো আমি আমার আম্মুকে সব বলে দিছি তিন দিন থাকি নাই যে এইভাবে তোমার সাথে থাকছে তো আমি তো মনে করছি মানে খুব আতঙ্কের মধ্যে আমি এখন আসি আমার আম্মুকে আব্বুকে যেভাবে হোক পড়াইতে হবে এ বিষয়টা নিয়ে তো আজ অবধি আমার আব্বুকে আমি কিছুই বলি নাই তারপর যেটা তো বলে আমার আম্মু তোমার সাথে দেখা করতে চাচ্ছে আচ্ছা আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে দেখা করব বাসায় গেলাম ওই দিনই ওর আম্মুর সাথে সরাসরি আমার ফেস এর আগে দেখা হয়েছে কথা কোনোদিন মনে নেই ওই দিনই ফেস করলাম তো তারপর কথাবার্তা হইল যে বললো বাবা তুমি যে এরকম একটা করে ফেলছো কার দোষ দিব বলো তোমার দোষ না আমার মেয়ের দোষ তো আমি কিছু বলার মতো ওই টাইমটা তো আমার মানে কোনো ভাষাই ছিল না কি বলবো তাকে আচ্ছা যাই হোক এখন করে ফেলছি কি করবো বলে আনটি মানে আমি উঁচা গলায় বলতেছি তুমি কি বলতেছো মানে আমাকে ঝাড়ি দিয়ে বলতেছি তুমি কি বলতেছো এসব তুমি তোমার আব্বু আম্মুকে যেভাবে হোক ম্যানেজ করো বাদ বাকি আমি দেখতেছি আমি ঋতুর আব্বুকে বলে রাজি করে নেবো সবসময় তুমি তোমার আব্বু আমাকে আগে বলো আমি বলি না 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 এই টাইমটা খুব এই যে একটা শর্ট টাইম এই টাইমটা দেখেন আমি পারবো না আমি ডাইরেক্টলি না করে দিচ্ছি আমি ঋতুর আম্মুকে আপনি না করলেন হ্যাঁ আমার সম্ভব না তোর মেয়েকে নিয়ে এইভাবে আমার আমার একটা প্রবলেম হবে কারণ আমার আব্বু আম্মু আমাকে খুবই বিশ্বাস করে প্লাস আমাকে নিয়ে তাদের খুব স্বপ্ন কারণ এটা প্রতিটা বাবা মায়ের উপরে মানে তাদের সন্তান কিনে একটা স্বপ্ন থাকেই এটাই তারপর আমি তাকে মানে একটু বুঝ দিলাম যে দেখেন আমাদের বংশে দুইটা কেউ বিয়ে করে নাই সবাই একটা বিয়ে করছে আর আমি আপনার মেয়েকে ছাড়া অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করব না এটা আপনাকে আমি কনফার্ম করলাম তো একটু মানে এই কথাগুলো বলাতেই সে স্বস্তি পাইছে তো যাই হোক তো আমি এক দেড় মাস আমি আমার বাসার মতো ঠিক মানে ঘুমাচ্ছি থাকছি থাকছে এরকম তো দেড় দুই মাস পর ঋতুর আম্মু আবার আমার সাথে দেখা করতে চাই দেখি বললো যে তুমি আমার মেয়েটাকে এখনই তুমি তুলে নাও আমাদের বাসায় মানে ফ্যামিলি কত অনেক প্রবলেম হচ্ছে ওর খালু কিছুতেই মানতেছে না তুমি এটাতে এখন কি করবা আমি কি বলবো আমার বলার মতো কিছু নাই তো ঋতুর আম্মুই বলে তুমি যদি পারো আমার মেয়েটাকে নিয়ে আলাদা একটা রুম মানে বাড়ি ভাড়া করে রুম ভাড়া করে থাকতে পারলে থাকো আমি বলি আমি এখনো লেখাপড়া করি স্টুডেন্ট আমি তো রোজগার আয় তো করতে পারি না কি মানে কি দিব ওকে তো ঋতুর আম্মু এটুক বলো তোমার তো টেনশন করা লাগবে না ওর লেখাপড়ার খরচটা আমি দিব আমি বললাম আচ্ছা দেখি তো রুম দেখে না তোরা তো মাস শেষ হয়ে গেল রুম দেখলো যা যা যাবতীয় দেওয়ার দিল এদিক থেকে আমার আব্বু আম্মু কেউ কিন্তু জানে না যে আমি বিয়ে করছি এবং আপনি আলাদা থাকতে চাচ্ছেন জি তারপর তারপরে সবকিছুই গোজ গাছ মানে গোজ গাছ করে দিল ঋতুর আম্মু আমি থাকতে আরম্ভ করলাম আমি মানে একটু ক্লিয়ার করতে চাই যে আমি সপ্তাহে দুই দিন থাকতাম ঋতুর কাছে আর বাকি দিনগুলো বাকি দিনগুলো ঋতু ওখানে একা থাকতো হ্যাঁ কোথায় থাকতো আমাদের পাশে মানে ওদের বাসার আশেপাশে ওই সময়টাতে ওর সাথে কেউ থাকতো না ও ক্লাস নাইনে পড়া অবস্থায় একা একা থাকতো হ্যাঁ বাসার মধ্যে এটা কি সাবলেট বাসা ছিল নাকি অন্য কি ধরনের বাসা ছিল এটা তিন সেট তিন সেট একটা বাসায় ওকে একা একা রাখতেন ওকে 
তারপর আমি জানি না মানে ঋতুর আব্বাম্মু কেন আপনার ফ্যামিলির সাথে যোগাযোগ করেনি সেই সময় আপনি জানি এই জন্যই করেনি যে ঋতুর আম্মুর সাথে আমার একটা ডাইরেক্টলি একটা কথা হয়েছিল যে যা বলার আমি বলবো মানে তখন ঋতুর আম্মু খুব আমাকে বিলিভ করে আর এই টাইমটাই মনে করেন আমার কাছে একটা মানে খুব একটা হাতে বিরাট একটা কাজের একটা মানে ঋতুর সাথে যে মানে ব্যাপারটা এটা তো একটা আপছাই আমার ফ্যামিলির কাছে মানে আপনার ফ্যামিলি তখন কি জানতো ব্যাপারটা আপসাপ জানছে এরকম কিছু না 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 তাহলে আমার আম্মু তখন আমাকে ফলো করছে যে কিছু একটা হচ্ছে যে কিছু একটা হচ্ছে প্লাস আমি দুই দিন আগে তো এরকম আমি প্রতিদিনই তো রেগুলার আমি আমার রুমে ঘুমাতাম এখন দুই দিন থাকি না কিছুর জন্য আমি বলি মা মানে ভোকালের কাজ বাস ইদানিং বেশি আমাদের ডিজে ক্লাব গুলো তো আমি এই জন্য ভোকালের কাজ মানে কিরকম আপনি একটু এক্সাম্পল দিতে পারবেন মানে একটা গান হচ্ছে রিমেক্স সং সেখানে ডিজে এমুক ডিজে অমুক একটা নাম দেওয়া হয়তো সেটার একটা টানা একটা ভোকাল ওয়াইস এই কাজটা আমি করতাম আপনি তাহলে কি মানে মিউজিকও করতেন ডান্সও করতেন মিউজিকও করতেন এবং এই মিউজিক গুলো কি আপনার নিজের ডান্সের জন্য আপনি করতেন নাকি হ্যাঁ মানে অনেক সময় গান কাটিং করার জন্য আমি নিজেই করতাম আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ওকে বুঝতে পারলাম যে আপনি মিউজিক নিয়েও কাজ করেন প্লাস হচ্ছে আপনি ডান্সও করেন আচ্ছা প্লাস স্টুডেন্ট প্লাস বিবাহিত ওকে হ্যাঁ তারপরে আপনি আম্মুকে বোঝালেন যে আপনার এই নাচের কাজে আপনার বাইরে থাকতে হয় কিছু বিজি তো আর ওই টাইমটা মানে আমুকে কি ফিল মানে কি মিথ্যা কথা বলে কি যে ফিল দিছি আমার খুব খারাপ লাগতো যে আমুকে আমি কখনো মিথ্যা বলতাম না এখন কিন্তু ইদানিং এত মিথ্যা কথা বলতেছি আমি আমার মিথ্যা কথার বলাটা মানে মাথাটাও মানে অধৈর্য করে মানে কেউ যদি আমার মানে কান্দে যদি আমার পিছনে থাকে সে যদি মিথ্যা কথাটা শুনতো তাহলে সেও মনে হয় আমার উপর মানে একটা একের পর এক মিথ্যা কথা বলতে হচ্ছে মানে বলতেই হচ্ছে মিথ্যার কোন শেষ নাই শেষ নাই আমার বিশেষ করে আমার আম্মুর সাথে বিরতির পর ফিরে এসে প্রিয় শ্রোতা আপনাদের কারো একবার স্বাগত জানাচ্ছি যাহা বলিব সত্য বলিবতে আজকে যাহা বলিব সত্য বলিবতে এমন একজন মানুষকে আমাদের সামনে মুখোমুখি করা হয়েছে এমন একটি মানুষ সমাজের বিবেককে এবং নিজের বিবেকের সামনে মুখোমুখি হয়েছেন যিনি মূলত একজন কিশোর অপরাধী কিশোর অপরাধী আসলে তার সময়টাকে বোঝাচ্ছি কিন্তু সে এখন কিশোর নয় কিন্তু তার কিশোর জীবনের যে অপরাধগুলো সেই অপরাধগুলো তার পুরো জীবনটাকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে দিয়েছে এবং আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না যে শেষ পর্যন্ত সে কত বড় ট্র্যাপের মধ্যে পড়েছে আমরা সম্রাটের মতো জীবন কারুরই কামনা করি না এবং সেই অর্থে আপনাকে বলছি যে সম্রাটের মতো জীবন যেন আপনার না হয় সেজন্য আজকে যাহা বলিব সত্য বলিব শোনা আপনার জন্য জরুরি এ পর্যায়ে জানিয়ে দিচ্ছি এস এম এস পোলের রেজাল্ট কম্পিউটারের কাছ থেকে আমরা জেনে নেব কত শতাংশ মানুষ এখন পর্যন্ত সম্রাটকে বিশ্বাস করেছেন এবং কত শতাংশ মানুষ ইয়েস ওয়ান পার্সেন্ট মানুষ বলছে নো মানে ওয়ান পার্সেন্ট শ্রোতারা বলছেন নো এবং ওয়ান পার্সেন্ট হচ্ছে নো কমেন্টস সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমরা আবারও ফিরে যেতে চাই সম্রাটের কাছে হ্যাঁ সম্রাট আমি আপনি তোমার মার সাথে অনেক ফ্রি ছিলেন তাই না জি চার বছর ধরে একটা মেয়ের সাথে প্রেম করে যাচ্ছেন এবং মেয়েটা সায় দিচ্ছে না এই চারটা বছর মা কি বুঝে নিয়েছে ছেলেটা কিচ্ছু বলেননি কেন বলেননি যদি আম্মু আবার অন্যরকম একটা ডিসাইড করে রাগের মধ্যে বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম ফ্যামিলিতে এই সমস্যাটা আছে প্রিয় শ্রোতা যে ছেলে প্রেমে পড়ে গেছে ছেলের একটা বয়সন্ধি কাল চলছে সেই সেই মুহূর্তে ছেলে মেয়েকে বুঝে ওঠা বাবা মায়ের যে দায়িত্ব সেটা তারা পালন করেন না এবং একইভাবে ছেলে মেয়েরও বাবা মায়ের কাছে নিজেদের মনের যে ব্যাপারগুলো ঘটে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন জিনিস ঢুকছে পরিবর্তন আসছে সেগুলো খুলে মেলে বলতে পারেন না এবং এই না বলতে পারার কারণে কি রেজাল্ট দাঁড়ায় সেটার বেস্ট এক্সাম্পল কিন্তু আমাদের সোসাইটিতে আছে আমরা কিছুদিন আগে দেখেছিলাম যে ঐশী ঐশীর যে ঘটনা ঘটেছে আমরা ঠিক জানি না ঐশীর ব্যাপারগুলো শেষ পর্যন্ত কিভাবে এক্সপ্লোর হবে আমরা শুধুমাত্র মাদককে ওখানে দায়ী করেছি এছাড়া আর কি কারণগুলো আছে আমরা ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই জানতে পারবো কেস স্টাডিতে কিন্তু আজকে যে ঘটনাটা আমরা এখানে দাঁড় করাচ্ছি বা এই ঘটনাগুলো আমরা শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করব সেখানেও যে একজন ঐশীকে খুঁজে পাওয়া যাবে না ব্যাপারটা কিন্তু তা না তার চেয়ে হয়তো ভয়াবহ কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে আপনারা আশা করছি আমাদের সাথেই থাকবেন হ্যাঁ তারপরে কি হলো মাকে প্রতিনিয়ত মিথ্যা বলছিলেন মিথ্যা বলতেই হচ্ছে কিছু করার নেই আমার আমি কি করব কারণ এদিকেও আমাকে সময় দিতে হবে আমাকে আমাকে একটা বুঝ দিতে হবে আর ওদিকেও যেহেতু একলা একলা থাকে মানে আমার একটা ভয় কাজ করে যে আবার ও মানে আমাকে সময় দিতে হবে তারপরে ওর আমি ব্যাপারটা জানতো যে দুই দিন থাকি এখানে আর বাকি পাঁচ দিন পাঁচ দিন বাড়িতে কোন ফ্রেন্ড কি জানতো যে আপনি বিয়ে করেছেন আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল আমার ফ্রেন্ড সার্কেল একজন ধরে ওকে কি নাম ওর শামিম শামিম ওকে আপনার সঙ্গে ডান্স করতো না তাহলে স্টুডেন্ট ক্লাসমেট ছিল হ্যাঁ ঠিক আছে তারপর তারপরে ওর আম্মু বলা হইল যে আমাকে প্রতিনিয়ত ফোন করতো ফোন করে বলতো মানে আমার আপড
मिथ्यालते गल्पेला मानसेस खुबी भलो कथा मिथ्या तबिवाहित फोन दिल रिलेशन कतदिन क्लियर 
তাই বললাম ঋতু তুমি একটু বাইরে যাও আমি একটু কথা বলি ভাইটার সাথে তো বলে আমার সামনে সামনে মানে জোরের চিলাই বলে যে এটা একটা ঠক বাজলে আপনার মানে এটা কে আপনি কি আর কি লাগে আর বলেন তো আমার মানে ওর ফোন দিকে ফোন দিলাম তাহলে তো অবশ্যই যদি কথা হয় তাহলে তো থাকবেই মানে নাম্বারটা তো সেভ করা থাকবেই নাকি ঋতু আবার আগে থাকতে কিছু বলছে সেটাও তো জানি না এ হইতে পারে ঋতু আগে থাকতে যদি কিছু বলে রাখতে পারে আপনি কে বললেন না আমি বলো আমি বললাম যে আমি পরে বলবো আপনাকে বের হয়নি তখনও বলেন না আপনি ঋতুর হাজব্যান্ড না বলেনি তারপরে ও কথা শুনতে চাইলো না আপনি এখানে বলে তারপর আমি যাব। আমি তখন আর কিনবো আমার বাসা আমার বাড়ি আমার ঘর তুই বেটা যাবি না তুই যাবি কে তুই বের এখন থেকে বের হ আমার রুম থেকে বের হ মানে জোরে একটা ঝাড়ি দিয়ে কলারটা ধরে বের করলাম বললাম আচ্ছা যা তোর সাথে আমার ফোনে কথা হবে তুই বের হা চলে যা তো আমি মাথা ঠান্ডা করার জন্য ভেতর কাছে গেলাম আমি ওই দিন আর ওর সাথে কোনো কথা বলি নাই জিজ্ঞাসা করি নাই যে কি বলছে না বললো তুমি কিছু শুনছো কিনা আর ও আমাকে জিজ্ঞেস করে নাই কি বললা তোমার কি দুজনে কি কথাবার্তা বললা আমাকে একটু বলো না এরকম কিছু আমি মানে ওই দিনে একটা মানে আলাদা একটা ডিভোশনাল ভাব নিলাম ও জিজ্ঞেসও করেনি আপনার কাছে সকাল হলো মানে আমি নিজে আচ্ছা এই যে কাজটা আপনি করলেন ওকে বাসায় ডেকে নিয়ে আসলেন এটা তো আপনার এক ধরনের সন্দেহের ব্যাপারই ছিল যে ঋতু ছেলেটার সাথে এখন কথা বলে তাই তো এবং সেই জায়গাটা থেকে আপনি মূলত ওকে বাসায় ডেকে নিয়ে এসছেন এবং তারপরে এই ঘটনাটা ঘটলো আর এটার জন্যই তো তাকে মানে মানে খারাপ ব্যবহার করা ধমকা ধমকি আপনি এই জন্য করলেন তাকে অনেকটা অনেকটাই ওকে তারপরে কি করলেন সকাল হলো ঘুম থেকে উঠলাম আমি ওকে মানে বললাম আচ্ছা তুমি তাকে ছেলেটা কিরকম কি জানতা কি করে ও মানে বললো ওই ছেলেটার আমি আজ অব্দি মানে শিওর করে মানে কি ওর বাবা মা কোথায় থাকে কিছুই জানি না বাট পুরো ডিটেলসটা দিল যে এই হলো ওর মূলত কাহিনী এইভাবে ওকে ডিস্টার্ব করতো এখন মানে যেইভাবে বলছে আমি কি বলবো মানে বিশ্বাস করার মতোই প্রায় এমন ভাবে বললো কেঁদে কেঁদে বললো মানে আমি বিশ্বাস না করে থাকতে পারলাম না তারপরে যেটা ওই ছেলেটার সাথে আমার খুব দলদন্দি মানে ধস্তা ধস্তা একটা ব্যাপার স্যাপার হয় তো আমি কি করে ছেলেটাকে মানে মারার একটু চেষ্টা করি যেদিন আপনি বের করে দিলেন হ্যাঁ মানে মাথায় একটু মানে ওকে একটু মারবো আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করছে এরকম ব্যবহার খারাপ ব্যবহার কেউ করে নাই ওকে মারতে চাইলাম আমি কি খারাপ ব্যবহার করেছে আপনার সঙ্গে আমার সাথে মানে গালি গালাস আপনার বাসায় এসে হ্যাঁ আমার সাথে মানে সবার সামনে সামনে খুবই খারাপ মানে মানে আমার মনে হয় না যে একটা কোন একটা ভদ্র ফ্যামিলির ছেলে আমার মনে হয় না নোংরা ছেলে মেয়েদের মতো মনে করেন খুব কুচ রাখা মানে একটা খারাপ ব্যবহার মানে খারাপ ভাষা ব্যবহার আমাকে ইয়ে করেছে গালি দিয়েছে তো ঋতুর সাথে আমার কোন মানে এ পর্যায়ে খুব কথাবার্তা একটু কমই হয় তারপর যেটা হয় মানে ঋতুর সাথে বলি যে ওকে আমি মারবো কেন মারবা যে আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করলো তুমি তো রাত্রের দিনকে দেখলাই কি করলো আমার সাথে তুমি কিছু বললো না ঋতু বলতেছে আমি কি বলবো তোমরাই সব কথা বলতেছো তোমরাই সব আমি এখন কি বলবো আচ্ছা ঠিক আছে ও ওই কথাটা আমি আর বেশি আনাইনি ওটুকে আমি পুস করছি ওখানে শেষ তারপর ও রাত্রে মানে আমাকে বলে যে ছেলেটাকে যদি আমাদের লাইফ থেকে সরাই দিই তাহলে কেমন হয় ওই টাইমটা কি বলবো ওই টাইমটা আমি ওর এত পাগল ছিলাম যে মানে ও যা বলতো আমি তাই করতাম ও যদি বলতো উঠতে তাহলে উঠতাম ও যদি বলে বসো আমি বসতাম যা করতে বলে তো বলে তুমি তুমি তোমার রাস্তা ক্লিয়ার করার জন্য একটা মানুষকে তো খুন করবা করো আমি অনুমতি দিলাম ঋতু আপনাকে বলছে মানুষ খুন করতে হ্যাঁ দাঁড়ান 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 ওকে যে ছেলেটাকে আপনি আপনার বাসায় ডেকে নিয়ে আসলেন সেই ছেলেটার সাথে ঋতু এক সময় এক ধরনের একটা সম্পর্ক করেছিল সেটা ঋতুর জায়গা থেকে ব্যাপারটা ছিল এরকম যে আমাকে ডিস্টার্ব করতো আমি যদি এটা না করি তাহলে আমাকে আরো বেশি ডিস্টার্ব করবে সেই জন্য আমি সম্পর্কটা করেছি ঋতুর কাছ থেকে এক্সপ্লেনেশন ছিল এরকম আর এই যে ছেলেটা ছেলেটা হচ্ছে ওমর ওমর আপনার সামনে এসে বললো মেয়েটা তো টাউট এই মেয়েটা কে হয় তাই না ওকে আর এই ছেলেটাকে আপনি সন্দেহ করা শুরু করলেন এই কারণে যে আপনি যে পাঁচ দিন আপনার স্ত্রীকে একা রেখে যেতেন বাসায় আপনার ধারণা হচ্ছিল যে আপনার স্ত্রী এই সময়টাতে এই ছেলেটার সাথে কথা বলে তাই তো এবং এটা আপনাদের মধ্যে একটা এটা আমার মনের ভুল মনের ভুল এবং একটা সন্দেহ হচ্ছে এবং এটা আপনাদের মধ্যে এক ধরনের সমস্যা তৈরি করতে ঋতু তখনও ক্লাস নাইনে পড়ে রাইট জি ঋতু তখন আপনাকে বললো যে একে সরিয়ে দিলে কি কেমন হয় এবং একটা ছেলেকে তুমি খুন করবা এখন আপনি আমাকে বলেন একজন মানুষকে খুন করা অত সহজ কোনো ব্যাপার না আপনাকে কেন ঋতু বলবে যে 
খুন করবো আপনি তো প্রথমে মারামারির চিন্তা করলেন যে ওকে আমি মারবো হাত ভেঙে দেবো অথবা অন্য কোনো কিছু করবো কিন্তু আপনাকে ডিরেক্টলি বলছে খুন করবো তার মানে কি খুন করার মতো একটা ব্যাপার আপনার মধ্যে আছে বা খুন করার মতো খুনি আপনি হতে পারেন এরকম একটা ব্যাপার আপনার মধ্যে আছে এটা কি ঋতু জানতো আগে থেকে না এটা কখনোই ও মুভমেন্ট করা নেই যেটা মানে ও আমাকে বলতো বুকে সাহস নিয়ে চলাফেরা করো মানে এইভাবে ও আমাকে বলতো তো ওই টাইমটা যখন মারা করতে বলে ঋতু তো আমি ওইরকম কিছু একটা ডিমেন্ড করি না বাট আমি এটুক ফিল করি যে পরে এটা ফিল করি যে আসলে যদি ও আমাকে মানে ভালো যদি কিছু চাইতো তাহলে থানা পুলিশের জন্য কোনো কেস কামারি হবে কিনা সেটা আমি কখনো মানে মাথায় রাখি নাই ফোন করতে বলছে আচ্ছা দেখি একবার ট্রাই করে দেখি তো আমার এক রাজনৈতিক গত একটা রাজনীতি হ্যাঁ বলেন রাজনৈতিক গত একটা ভালো নেতার সাথে সম্পর্ক ছিল নামটা বলছি না আমাদের এলাকার খুব ক্লোজ ছিলাম আমরা মানে কি আপনি রাজনীতি করতেন এক ধরনের কি রাজনীতি করতেন এটা কি ঋতু জানতো হ্যাঁ ঋতু জানতো আপনি রাজনীতি করেন मानी তোমাকে আমি রাখতেছি না এইভাবে আমাকে বলা হতো মানে আপনাকে দিয়ে যারা এই ধরনের সন্ত্রাসী কাজ করতে পারে তাদেরকে সেট করা হতো এবং যারা পিকেটিং করতে পারবে তাদেরকে সেট করা হতো আপনি নিজে কখনো করেননি তার মানে এদের সাথে আপনার একটা ভালো যোগাযোগ ছিল এবং এরা আপনার এক ধরনের বন্ধুও ছিল বলা যেতে আমাদের কলেজে এরকম এখনো কিছু ফ্রেন্ড সার্কেল আছে এরকম সংযোগ আছে কি করে এরা কি করে বেসিক্যালি অনেক কিছুই করতে পারে টাকা পয়সা আমাকে একটু জিনিসটা খুলে বলতে হবে সম্রাট নইলে আপনি যেভাবে গল্পটার দিকে যাচ্ছেন লোকজনের কাছে অবিশ্বাস্য হয়ে যেতে পারে যেহেতু আপনাকে আপনার স্ত্রী খুনের কথা বলছে এবং আপনিও চিন্তা ভাবনা করছেন যে একটা খুন করলে কিভাবে হতেই পারে হ্যাঁ খুনটা হয়েছে কি হয়নি সেটা আমরা সামনে জানবো কিন্তু খুনের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড অবশ্যই থাকে খুনের একটা শক্তিশালী ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে আমরা জানি আমাদের বিভিন্ন কেস স্টাডি সেটাই বলে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা পাচ্ছি আপনি এক ধরনের অপরাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন কোন দলে পড়েছেন সেটা আমাদের জানার বিষয় না এক ধরনের অপরাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন এবং এক ধরনের বড় ভাইয়ের ছত্র ছায় ছিলেন আপনি তাদেরকে আপনি কিছু লোকজন সাপ্লাই করতেন যারা মূলত রাস্তায় পিকেটিং করে গাড়ি ভাঙচুর করে বোমাবাজি করে তাই তো এবং আপনি এখন বলছেন যে এদের সাথে আপনার এখনো একটা ভালো রিলেশন আছে এবং আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে তারা আছে এদের সাথে পরিচয়টা কিভাবে হলো আপনার এটা মানে করেন ছোট থেকে মানে এলাকায় এখনো এরকম অনেক হাজার হাজার ছেলে আছে মানে গুনতে গেলে মানে আমার গুনা শেষ হবে না ছেলে মেয়ের অভাব হবে না আপনি কি কি দেখেছেন এদের করতে খারাপ কাজের মধ্যে খারাপ কাজের মধ্যে মানে অনেক কিছুই মানে ওরা করতে পারে মানে বোম টোম এগুলো কিছুই না মানে যে মানে সাধারণ মানুষ রাস্তা দিয়ে যদি হেঁটে যায় হরতালের দিন পাইলে মানে কথা নাই বাতরা নাই লাঠি নিয়ে ইট নিয়ে মানে ইচ্ছা মতো মারধর করত সাধারণ আমি আমাকে দিয়ে বুঝে যদি আমি যদি রাস্তা দিয়ে যাই আমি কিছু জানি না শুনি না হরতালের দিন হয়তো বা অন্য কোনো দিন যে কোনো একটা আন্দোলন এরকম একটা কোনো মিটিং এরকম মানে অযথা শুধু শুধু মার মারধর করত যেটা করার জন্য এরা কখনো মানুষ খুন করেছে অনেকই করেছে কোন এবং খুন করার পরে এদের কোনো শাস্তি হয় না কেন শাস্তি হয় না ধরে নিয়ে যায় পুলিশ এরকম ধরে তো ধরে বেশি দিন রাখতে পারে না তারপরে ছেড়ে দেয় হ্যাঁ আমাদের ওই ভাইটা আছে রাজনৈতিক কত নেতা ওই মানে উনি ছেড়ে আনেন যে ওনার দলের যেই মানে যতগুলাই ছেলে আসল সবগুলাই মানে এরকম ছিল প্রিয় শ্রোতা আপনাদেরকে একটু মনে করিয়ে দিতে চাই এখানে এলাম সাহেব এসছিলেন আমরা যখন যাহা বলিব সত্য বলিব শুরু করি তার দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় পর্বে এখানে এসে তার জীবনের যে উত্থান পতন এবং সেটার পেছনে যে অপরাজনীতির ছায়া সেটার যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা তিনি দিয়েছিলেন সেই বর্ণনার সাথে আজকের বর্ণনার অনেকখানি মিল খুঁজে পাওয়া যায় আপনি এদের সাথে পরিচিত ছিলেন এবং এদেরকে আপনি ম্যানেজ করতেন আপনার ওই বড় ভাইটার জন্য এদেরকে আপনি টাকা পয়সা দিতেন কি পরিমাণ টাকা দেওয়া হতো কোন কাজের জন্য আমাকে মনে করেন আমাকে নিজের অ্যামাউন্টে মনে করেন পকেটে দিত তিন থেকে চার হাজার টাকা আর আমাকে এখানে এক্সট্রা এম দেওয়া হতো ষাট হাজার সত্তর হাজার টাকা এই সাত হাজার সত্তর হাজার টাকা আপনি কি করতেন এটা অনেক ভাই ভাই আছে মানে অনেক ভাই ভাই আছে তাদেরকে হাতে হাতে পৌঁছে দিতে হবে এটা আমার কাছ ছিল আর আমাকে মানে বাসকা দিয়ে কোনো টানাছেড়া করতে না যদি কিছু লাগে কোনো প্রবলেম হয় আমাকে মানে সাহস করে বলবা এটাই মানে তার একটা বিশাল একটা সাপোর্ট ছিল আমার মানে আপনি একটা জিনিস এই সময় অর্জন করে ফেলেছেন যে আমি যাই কিছু করি না কেন বড় ভাই তো মাথার উপরে আছে সুতরাং একটা বিশাল সাপোর্ট আপনার আছে আপনি ইচ্ছা করলে চাইলে মানুষও ফোন করে ফেলতে পারেন এরকম একটা শক্তি নিয়ে মনের মধ্যে ঘটতেন প্রিয় শ্রোতা বুঝতে পেরেছেন ওর ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি ও কিভাবে একজন খুনি হওয়ার চিন্তা করতে পারে কারণ ওর পেছনে ব্যাক সাইডে অনেকগুলো অপশক্তি আছে যেটা ওকে কোনো না কোনোভাবে সাপোর্ট দেবে ওটা ওর মনের ভেতরের বিশ্বাস তারপর কি হলো আপনার স্
ভাবছিলেন যে একটা খুনি করে ফেলে কি হতে পারে হ্যাঁ এটা তো আমি ফার্স্টে বললাম যে ওর উপর আমি মানে ওর ভিতরে আমি এমন কিছু জিনিস দেখছি যা আমার খুবই ভালো লাগতো খুব মুগ্ধ ছিলাম আমি ওর উপর তাই করতাম তো আমি মনে মনে রিয়েলাইজ করছি ও তো বললো যে আমাদের দুজনের মাঝে মানে কেউ যেন না আসে এটাই মানে একটা ক্লিয়ার করতে চাই মানে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে যেন কেউ না থাকে এটার জন্য এটা সাফ করে দিতে বলবো তো আমি ওই ভাইয়ের কাছে ফোন করি করে বলি যে আমার কটা দুই তিনটা ছেলে দাঁড়ি যে বড় ভাইয়ের ছাত্র ছায় আপনি আছেন রাজনীতি বড় ভাই তো খুব কাছের একজন লোক পাঠাইলো একজন ক্লাসমেট আর একজন বাহির থেকে লোক পাঠাইলো আমি চিন্তাম না যে আমাদের ক্লাসমেট আমাদের কলেজেই পড়তো একসাথেই পড়তাম বাট কিন্তু ও যে রাজনীতি করে আমি কখনো মানে মিন করতে পাইনি এই ভাই আন্ডার কাজ করে আপনি জানেন আমি জানতাম না ওকে দেখে মানে একদম মানে বড় টাইপের পোলাবেন মনে হয় মানে এরকম অবস্থা ছিল মানে কিছু বোঝার আসে অথচ সেই ছেলেই ওই ভাই আন্ডারে কাজ করে যে ভাই আন্ডারে আপনি কাজ করেন হ্যাঁ এবং সে আরো কিছু করত যে জন্য মানে ওই ভাই কেউ ছিল না বাবা মা ভাই বোন কেউ ছিল না আমার জানা মতে শুধু এই ছেলেটাই নাকি সব থেকে কাছের এই ছেলেটাই এই যে বড় ভাইয়ের আন্ডারে আপনি কাজ করতেন এই যে ছেলেটাকে আপনার কাছে পাঠালো সেই ছেলেটাই ছিল হচ্ছে ওই বড় ভাইয়ের সবচেয়ে কাছে আর ওর নামটা বললো ওর নামটা রাসেল আচ্ছা ওর নাম হচ্ছে রাসেল তারপর তারপর রাসেলের সাথে আমার কন্ট্যাক্ট হলো তা আমি ওর সাথে তো কখনো কথা বলি নাই আমি মুখামুখি হয়েছি তো আসলো ওর সাথে আরেকটা ছেলে ছিল আমার নামটা মনে নেই আসার পর কথাবার্তা হইল তো পরে তো বললাম তুমি কি আমাকে কখনো দেখছো বলে হ্যাঁ তোমার নাম শোন না আমি তোমাকে আমাদের কলেজে অনেকবার দেখছি তোমাকে তো ভালো তো তারপর চাটা খেলাম যে টিকেট খেলাম কথাবার্তা করলাম যে ফাইনাল করলাম দিন যে আচ্ছা তো আসলো ও যাকে মারবো ওর নাম ওমর আমি ফার্স্টে বসলাম ও খুব কবুতর পালা ওর কবুতর পালার একটা খুব ভালো নেশা ছিল আমি একটু জানতে চাই আপনার যে বড় ভাইয়ের আন্ডারে আপনারা কাজ করছেন সেই বড় ভাই কি জানতো যে আপনি এরকম একটা খুন করতে যাচ্ছেন হ্যাঁ তাকে তো অনুমতি তার থেকে অনুমতি নিয়েই আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেনি যে কেন করবি কি কারণে করবি কিছু জিজ্ঞেস করিনি কিছু জিজ্ঞেস করিনি আমি শুধু বললাম আমাকে কয়টা ছেলে মেয়ে দেন ও বলছিল ভাই কি করবে বললাম তেমন কিছু একটা মার্ডার কাকে নর্মাল একটা ছেলে সাদা ছেলে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে পাঠিয়ে দিতেছি তো আমাকে এস এম এস করে আমাকে নাম্বারটা যে ছেলেটা কে মারতে যাচ্ছেন আপনারা সেই ছেলেটা সম্পর্কে আপনি জানতেন যে কোথায় থাকে আসলে কি মানে ওর আব্বু আব্বু সম্বন্ধে আমার তেমন কিছু জানা ছিল না ওর আমি বাসাটা আমি খুব কষ্টে বের করি কিভাবে বের করেন এটা ঋতুর মাধ্যমে মানে ঋতুর বাসার ঠিকানা জানতো ওকে এবং সেই বাসার ঠিকানা আপনাকে বলে দেয় হ্যাঁ ঋতু জানতো যে আপনি তাকে ফোন করতে যাচ্ছেন হ্যাঁ ওই বলছে মানে এই পোকাটা আসলে মাথায় ওই ধরাইছে ওকে তারপর তারপর ওই ভাইটা নিয়ে আসলাম আয়না দেখাইলাম যে টাইমে মানে কবুতর পালে ও সাদে উঠছিল দুই তলা বাসা সাদে উঠছিল ও কবুতর উড়াইতেছে মানে কবুতর উড়াইতেছে আর আমি দেখালাম এই দেখো এই যে এই ছেলেটা ভালো করে দেখো এই ছেলেটা তো বললাম এই ছেলেটা তুমি আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আমরা দেখতেছি তুমি বাসে যাও আমি বললাম না আমার মারা না পর্যন্ত আমার মাথায় ঘুম আসতেছে না আমি আসি বাসে আসি তো আমি ওদের না বলেই বেশি দূরে যাইনি ওরা মনে করছে যে আমি চলে আসছি আমি একটা দোকানে বসে চা খাচ্ছিলাম তো যেটা দেখলাম ওই মানে ওই ছেলেটা কবুতরের মানে খাঁচা নিয়ে কয়েকটা কবুতর নিয়ে মানে শুক্রবার ছিল তো হাটে নিয়ে যাচ্ছিল মিরপুর একে ওখানে হাট হয় ওই হাটে নিয়ে যাচ্ছিল তো ওই টাইমটাই আমি মনে করতেছি যে ও আগে আগে চলে আসলো ওদের মানে খুঁজে পেতেছি না আমি যাদের রাসেল আর একটা ছেলের নামটা মনে নেই ওদের দেখলাম তো ওরা তো আসতেছেই না ব্যাপারটা কি কি হইল ওরা ওদের কি হইল তো আমি ওর পিছে ফলো করতেছি এখন পরে দেখি যে ওরা আমার আগে আমি মানে আমার দুই চোখের কিভাবে আড়াল হলো আমি জানি না মানে আমার সামনে ওরা ছেলের সামনে ওরা পর মানে কবুতর ওখানে গিয়ে কি করলো না করলো তা আমার জানা নাই আমি মার্কেটে ছিলাম তারপর পরবর্তীতে আমাকে ফোন দেয় বলো যে তুমি এই জায়গাটা আসো হ্যাঁ কোথায় ওই যে বুক হাউস এখানে বুক হাউস মানে মানে একটা লাইব্রেরিতে এটা কি কোথায় এটা এটা মিরপুর একই মিরপুর একের কোন একটা বুক হাউস ওকে তারপর তারপর সেখানে গিয়ে আসলাম তো দেখতেছি ছেলেটা মানে বসে আছে মানে কবুতর বিক্রি করবে মনে হয় তো ওই বললাম রাসেল ওর কবুতর পনেরোশো টাকা দিয়ে মানে নয়টা কবুতর কিনে নেয় কোন ছেলে রাসেল হ্যাঁ ওকে পনেরোশো টাকা দিয়ে নয়টা কবুতর কিনে নেয় আপনি ছেলেটা সামনে যাননি তখন না তখন গেছি আচ্ছা মানে তখন ছেলেটা দেখে আমাকে তো চিনে তখন দেখে মানে ওর সাথে আমার কোনো কথা হয় না মানে কোনো স্ক্রিপ্ট নাই ওই ছেটটা বন্ধ হয়ে গেছে ওর সাথে আমার মানে একটা মুখোমুখি হয়ে গেছিল যে যা করার সরাসরি করুন সরাসরি মানে মুভমেন্ট আসার পর সে আমাকে আসলে কিছুই করে না আমি মানে কি বলবো ওকে আমাকে দেখে ভয় পায় না কোনো কিছু তাও না তারপর কবুতর কেনা হইলো ওরা বলতে
भलो जान कनेक्शन खाइत तो मैं गाड़ी गलो अनेक दूर नहीं गलो मैं मैं खेते खेते मैं खूब आनंद गलो मैं दूजन छोड़ो फलो कर सम्भव तुम्हारे आसा दरकार नहीं तुम छटार दिखे कि सातटार दिखे आसो कथा तो बोलो पुरान बाड़ी ते सिलेक्ट कर पुरान बाड़ी क्या तुम्हारे एलिकार आशेपाशे कई तुम्हारे स्थानीय ठीक है तो फुल बाड़ी और पुरान बाड़ी ग्राम अंचल मत अने एकदम भेतरे चिली मारधर करते प्रथम सम्राट तुम कि मारवा बोलो मान दल मान बांगला दिए कलो कपड़ छो कलो कपड़े मान स्प्रे कर लो जेटा नाक सामने फिट हो जाए खूब खराब व्यवहार करते मारबा देखे खुब माया करते मन एक राग हिंसा कवर कर मुखे मुखे मान कम पर शर्ट दीबे मान थ्रेट कर मारा फला 
বলল যে হ্যাঁ করছি মানে ঋতুর সাথে রিলেশন করছি ওর সাথে আমার ভালো একটা ভাব ছিল আর কি আর কি সত্য বললো যেগুলো আপনি জানতেন না সেই সময় মানে মিথ্যা মিথ্যা কথাটা বলছে আমি যে সন্দেহ করতাম মিথুকে সেটাই বলছে আসলে এই ধরনের কিছু না এটা প্রকাশ করছে কি করবি তুই হ্যাঁ এটা করছে আমি তো আমাকে আমাকে ছেট করি বর্তমান সময় সম্পর্কটা ছিল বেচারা মার্ডার করতে বানাইলে বুঝো না মিয়া কালকে সকালে এলে মিয়া আমার তো তুমি তো হয়ে গেল তোমার তুমি তো কিছুই করলা না যা করা তো আমি করলাম খালি তো গিটটাই মারলা আর কি করলা মিয়া সকালে তো মিয়া ভাইয়ের কাছে মিয়া লাড়ি যাই তখন কি করব মুখ ধাম কেমন আচ্ছা ঠিক আছে এভাবে বললো না তারপর যেটা মানে আমি তো গিটটা দিয়ে আসি ও আমার সামনে যেটা করলো ফায়ার গানটা নিয়ে ওর গলায় চাপ দিয়ে প্রথমে একটা ছুরি মারলো গলায় ধরে ছুরি মারলো আমার সামনে আমি দেখে মানে একদম আনফিট মানে যখনই মারছে মানে রক্তটা মানে মুখ থেকে একদম গড়গড়ে মানে ছিটতে মানে বের হচ্ছে এরকম আমার দেখে মানে আমার একটা ভয় সৃষ্টি হয় কি করতেছে মানে তখন কালো কাপড়টা আমি সঙ্গে সঙ্গে খুলে মানে মুখটা চেপে ধরলাম যে চিল্লাতে যেন না পারে আমার তো মানে ওই টাইমটা বলো যে এখানে চিল্লাবে আসবে কে আসবে এটাকে শুনি মানে রাসের মতো আসবে এটাকে ছেড়ে দাও চিল্লাক মরা আগে একটু ভালো করে চিল্লে যাক
গদ্যটা জাস্ট সেভের জন্য এটা ইউজ করে তো আমি ওটা ওই ভাইয়ের থেকে মানে খোলা ভাবে নিলাম যে ভাই মানে তখন আমি আসলে নার্ভাস ছিলাম আমি ওই ওই ওটুক জিনিস মানে একশো টাকা দিয়ে দিই সে আমাকে তখন সন্দেহ করে যে এটার মূল্য কত বেশি হলে বিশ টাকায় হবে সে আমাকে একশো টাকা দিচ্ছে তাও আমার ইউজ করা অর্ধেক আছে মানে নিশ্চয়ই সে একটু টার্গেট করতেছে তো ওই টাইমটা বলতেছি ভাই আপনি যা দেখছেন দেখছেন আর কিছু না তো কি আচ্ছা ওটা তো আমরা যেভাবে কাটা সিরাপ করছি আবার ওটা থুইছি আমি কাটা সিরাপ করে আবার মানে লাস্টে চাপা দিচ্ছি বললো হ্যাঁ আর ওই টাইমটা আমি জানি না যে ওই যে ফার্স্ট মোমেন্ট আমি যে ছুটি দিছি বিতু অবস্থায় ওটা আবার একটা ফটোগ্রাফ একটা তোলা হয়েছিল ফটো তোলা হয়েছিল কে তুলেছিল আপনার ফটো আমি শিওর জানি না ওই দুজনের মধ্যে যে কোনো একজন যে কোনো একজন হতেই পারে কারণ আমরা আসি মোট জন আসি আমরা মোট জন আমার বিশ্বাস সম্ভবত ওই ছেলেটাই হবে নাম জানি না রাসেল তো আমার সাথে ছিল ওটা খুব লুকোচুরি লুকোচুরি করে হয়তো তুলে নিতে পারে তো এভাবে করে গেল এটা তো সন্ধ্যার সময় ঘটেছে ঘটনাটা তাই না তাহলে রাত হয়ে গেল প্রায় ছিলাম আরো বড় মানে মানে বড় করে গর্ত করে এটা স্প্রিক দেওয়া হয়েছে তা আমি ব্লিচিং পাউডার উপর দিয়ে ছিটে দিলাম তো হাতটা ধুয়ে আমি আসলাম ঠিক আছে মানে ওই কোতে পানি ছিল মানে নোংরা পানি যেগুলো ছিল ওগুলো দিয়ে হাত পা ধুয়ে আসলাম আসার পর আমি ঋতুকে ফোন করি ওই যে বললাম তো যে আবার একটা ফোন করি তো হ্যাঁ কভার ভেজাল মুক্ত শেষ সব তখন মানে ও মন থেকে মনে একটু একটু মনে বিশ্বাস করতেছিল ওই টাইমটা তুমি এরকম বলতেছো তুমি কি বলো আসলে কি করছো এরকমই আচ্ছা যাই হোক বাসায় আসি বাসায় এসে মানে নর্মাল ভাবেই ঘুমাই ওদিন আর কোনো কথা বলি না বাসায় আসতে আসতে আমার তিনটা বাজার আছে আর ওরা তো সব কিছু গোজগাছ করে চলে গেছে ওরা আর আমার থেকে কিছু মানে টাকা পয়সার কোনো যে অ্যামাউন্ট লাগবে সেটা আর কিছু চায় না আর আমি তখন জানতাম না যে আমার যে ছবিটা যে তোলা হয়েছিল যে দুটো পোজ দেখলাম ছবিটা তোলা হয়েছে যে আমি জানতাম না তারপরে যেটা বাসায় আসলাম এর মধ্যে এই ব্যাপারটা আমার একটু মাথায় খুব গোলমাল ঘটে ঋতুর সাথেও খুব কম যেখানে দেখতাম দুই দিন দিনে দুই দিন ঘুমাইতাম আর সপ্তাহে চার পাঁচ দিন ওর সাথে দিনে এটা সেটা করতাম এখানে বেড়াতে যেতাম ওখানে বেড়াতে যেতাম এটা একদমই এখন স্টপ ওই টাইমটা স্টপ হয়ে গেছিলো যে কি আসলে কি আরেকটা বিষয় নিয়ে ভয় করতো আমি মানে আমাদের একাডেমির জন্য মানে অনেকগুলো শো অ্যাটেন্ড দিতে হয় ডান্স করার জন্য অনেকগুলো বিয়ের প্রোগ্রাম গায়ে হলুদের প্রোগ্রাম এরকম শো আসে তো আমরা শো করার জন্য মেয়ে ছিল কিন্তু সবাই একসাথে ডান্স করি তো এইটা নিয়েও খুব চিন্তিত এবং ভয় থাকতো যে অন্যান্য মেয়েদের সাথে ডান্স করতো তো বলতো তুমি ডান্সটা ছেড়ে দাও তুমি তো ভোকালের কাজ করো এটা দিয়ে হবে এটাই তোমার জন্য বেস্ট আচ্ছা ঠিক আছে তো ওর কথা আমি বললাম আসলে আমি ডান্স ওই টাইমটা দুই মাস করি না দুই মাস পরে আসতেছি করি না তারপরে আমি কি বলবো আমার টাকা কিভাবে কি বলবো আমার টাকা পয়সার একটা অভাবগ্রস্ত আসে ওরকম টাইমের জন্য আমার একটা বিশাল একটা অবধারিত হয় তারপরে আমি আমার বাসা থেকে আমার মা মানে আমাকে দেখতেছি যে না মানে আমার চেহারাটা আমি শুকে যেতেছি এরকম আমি ওই টাইমটা খুব ড্রাগস নিতাম আমার শরীর শুকে ধরনের ড্রাগস এই খুনটা করার পরেই আপনি ড্রাগের দিকে গেলেন হ্যাঁ কি ধরনের ড্রাগ নিতেন এটা গাজা ফ্রেন্সি ফ্রেন্সি মানে ফ্রেন্সিটেল হ্যাঁ আর আর বিভিন্ন ইয়াবা এগুলোই টাকা আসতো কোথ থেকে এগুলো নিতে টাকা পয়সা আমার লাগতো না সব বড় ভাই দিত সব বড় ভাই হু তারপর তারপর যেটা তো নর্মাল ভাবে আমাদের দিন কাল মানে কাটে এবং মানে মা আমাকে একটু সন্দেহ দিকে নেয় যে ও আসলে মানে শুকে যেতেছি ইদানিং ওর মুখ চুখ কালো ঠোঁট কালো হয়ে যাচ্ছে এটা কি ব্যাপার একটা মানে হঠাৎ করে একটা পরিবারের একমাত্র ছেলে যে মেয়েটাকে বিয়ে করলেন ঋতু সেই মেয়েটার ভাই বোন কয়জন এক ভাই দুই বোন বড় বোনটার বিয়ে হয়ে গেছে ও ছোট ছিল ভাইটা কি ছোট ছিল না বড় ছিল ছোট একদমই ছোট ছিল বাবা কি করত ওর বাবা আমি যতটুকু জানি এখন বর্তমানে রিয়েলাইজ করে মানে কিসের যেন মানে প্রপার্টি রিয়েলাইজ করে রিয়েল এস্টেট এর বিজনেস করে বা কোনো কিছু করে এরকম ওরা কি বিত্তবান নাকি মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত খুব বেশি হাই কোয়ালিটির না আবার খুব লো কোয়ালিটি ওর যে বড় বোনের বিয়ে হয়েছে বড় বোনের জামাই 
উনি কি করেন উনি বাইরে থাকেন দেশের বাইরে থাকেন ওকে তারপর আপনি ড্রাগ নেওয়া শুরু করলেন তারপর তো ইদানি যে আমার মা আমাকে বলে কি ব্যাপার তোর মুখ চোখ শুকে যায় আমি বললাম না মা ইদানি মানে টেনশন বেশি আমার কাজকর্ম মানে বেড়ে যেতেছে তুই স্টুডেন্ট মানুষ এত এগুলো দেখ করবি কি এত দরকার নেই তোর মিউজিক্যাল এগুলো দরকার নেই কি করবে এগুলা বিএটি করিস নাই কি করবি এত টাকা পয়সা দরকার নেই বাদ দে তা আমি মার কথা কান না ওই টাইমটা আমি মার কাছে মিথ্যা কথা বলি খুব মিথ্যা কথা বলতো আমি তো বলতেছি যে মানে মার সাথে আমি প্রতি মানে প্রতিটা টাইমে মানে মা যদি একটা কথা বলে আমি দশটা মিথ্যা কথা দিয়ে মানে ঢাকা দিই এক কথায় মানে যেটা বলা যায় শাক দিয়ে মাল ঢাকা সেরকম কিছু তো এইভাবে আমার দিন কাল যায় তো পরবর্তী যেটা আসে আমার ওর মা আমাকে একদিন ফোন করে যে কিসের জন্য যে ইত্য আসে পড়ছে তুমি তো কিছু করতে পারতেছ না তো এক কাজ করো আমি কিছু টাকা পয়সা দিই তুমি ওর জন্য একটু শপিং টপিং করে না আমি বললাম না থাক দরকার নেই আমার কাছে যা আছে এই দিয়ে চলবে তো ওই টাইমটা আমার বস যে মানে আমার ভাই যেটা সে আমাকে দশ হাজার টাকা দেয় মানে যে ছেলেটার আন্ডারে আপনি কাজটা করলেন সে আপনাকে দশ হাজার টাকা দিল এবং সেই টাকা দিয়ে আমি আমি ওর জন্য কিছু মার্কেট করি মানে কি বলবো আট হাজার টাকার মোট মার্কেট করি ওর জন্য সবকিছু নর্মাল নর্মাল ভাবে আট হাজার টাকা ওর পিছনে ব্যয় করলে ব্যয় করি মানে যা চাই সেই টাইমটা তাই দিচ্ছি আমি ওকে আর বাকি দুই হাজার টাকা আমি চিন্তা করি যে এই টাইমটা এত টাকা এখন তো আমি মানে আমার শো থেকে তো তেমন রমজানের টাইম শো তো আসে না ডান্সও আসে না এই টাইম যদি এখন টাকা মাকে কিছু দিই তাহলে আবার প্রবলেম পড়বো না তো এই মানে এই মিনটা করে মানে এই টেনশনটা করে আমি মাথায় রেখে আর কোনো কাউ কিছু দিই ওই টাকাটা আমি খরচ হিসেবে রাখছি বাকি দুই হাজার টাকাটা তারপর ঈদ আসলো তা আমাকে দাওয়াত করা হইলো যে বাসায় যেতে হবে আপনার বাসায় গেলাম আপনার শাশুড়ির বাসায় হ্যাঁ গেলাম গিয়ে যে আপ্যায়নটা করা দরকার সেটা করে এবং এখানে আরেকটা কথা বলি ওই টাইমটা ঋতুর আব্বু আমার সাথে সরাসরি ফেস করে ওই প্রথম ওই টাইমটা ওই প্রথম তারপর আমার সাথে হালকা পাতলা কিছু কথা হয় আমি জানি না যে তখন যে আসলে কি জান দোষে বিয়ে হয়েছে কি হয়েছে না তারপর সে মানে তার কথাই বুঝতে পারলাম যে দেখো অনেক কিছুই হয়েছে তুমি তোমার ফ্যামিলি কবে মেনে আর কতদিন লাগবে তোমার সময় এরকম কিছু বলে তা আমি ওই মাথায় রাখি না যে দেখেন পড়াশোনা ও করতেছে আমিও করতেছি তো ওনার আবু বলে পড়াশোনা করলে কি হবে না আমি পড়াশোনা পড়া তোমার হইতেছে না ওরও হইতেছে না বলো কি করবা তোমারও পড়া হইতেছে না আমি তো দেখতেছি ওরও রেজাল্ট কার্ড দেখতেছি আর তোমারও দেখলাম পড়াশোনা মানে তোমার তো হইতেছে না তুমি তো সারাদিনই তো দেখতেছি এটা সেটা নিয়ে ব্যস্ত মিডিয়া নিয়ে আমি তেমন কথায় কান্না দিয়ে চোখ থাকে মানে বাসা থেকে আসা করলাম যা যা করা দরকার যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা দরকার সেটা করলো আমাকে আশা করলাম তো ঈদের দিন ছোট ভাইটা আছে তো ভাইটাকে বকশিস হিসাবে কিছু টাকা পয়সা দিলাম তো ওই টাইমটা আর বড় বোন যে মানে আমার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করে মানে আমি এক হাজার টাকার একটা নোট দিছি ঈদের টাইমে মানে ওনার মানে বোনটা মানে আমাকে প্রকাশিত ভাবে বলতে পারতেছে না মানে এভাবে বলতেছে ঘরে ভাত নাই চোলা নাই আবার ভাত দেখায় এরকম অবস্থা টাকা দিলেন তাই তো হ্যাঁ মানে খরচ বাকি এক হাজার টাকা থাকলো তো আর আমি ওটা কানে নি না যে থাক বলতেই পারে আমার ঘরে আসলে ঠিকই তো ঠিকই তো বলছে সে কি আমার ঘরে এখন বর্তমানে কিছুই নেই আমি আমার ফ্যামিলি থেকে আলাদা কি আছে কিছুই নেই বা দুই সাবজেক্ট মাথা থেকে ক্লিয়ার করলাম যেটা সত্য সেটাই বলছে রেতরে নিয়ে চলে আসলাম আসার পর ও আমার সাথে মানে একটা মানে কিরকম একটা ছ্যান ছ্যান একটা খ্যান খ্যান একটা ভাব ছিল কি তুমি আমার ছোট ভাইকে কি মানে বসে হিসেবে কত টাকা দিচ্ছ আমি বললাম দিছি যাও দেওয়া দেওয়া তো কত টাকা দিচ্ছি একটু বলা যাবে না আমি বললাম হ্যাঁ অবশ্যই বলা যাবে বলা যাবে না কেন এক হাজার টাকা দিচ্ছি ক্লিয়ার করে বললাম তো ক্লিয়ার করে তো বলতে হইব নাকি এটা নিয়ে আমার সাথে উত্তেজিত হয় তো এত টাকা ওকে কেন দিচ্ছ এত টাকা দেওয়ার সাথে আজকে আমার বোনের সাথে ঝগড়া হয়েছে কি ধরনের ঝগড়া মানে কি তোকে কিছু দিতে পারে না এই তো ড্রেস এই এই দিল ঠিক মতো খাওয়াইতে পারে না পড়াইতে পারে না এই এই অবস্থা কি তো এরকম আর কোনো মোমেন্ট করে না বাদ দিলাম এই সাবজেক্টটা তো বাদ দাও তো বোন যা বলছে বলছে ওটা বড় বোন বড় বোনের মতো কথা বলছে এই বিষয়টা নিয়ে বাদ পরবর্তীতে যেটা মানে ও আমাকে একদিন হঠাৎ করে বলে ঈদের এক থেকে কতদের মাসে কিছুদিন আগে তো বলে যে আচ্ছা দেখো আমাকে একটা নাম্বার থেকে না প্রচন্ড উপরে মানে সমান হারে মিস কল দেয় কল দেয় মেসেজ দেয় আমি কিছু করি না কিছু ফিডব্যাক কিছু দিই না দেখো তো কে এটা আমি নাম্বারটা নেই নাম্বারটা নিয়ে আসলে আমি ওই টাইমটা দেখি না আমার অন্য আর একটা সেট থেকে ফোন দিচ্ছি ওই টাইমটা আমি দেখি না যে আমার কল লিস্টে তো নাম্বারটা সেপও থাকতে পারে ওই টাইমটা আমার মাথায় রাখিনি যে আসলে ওই নাম্বারে কল দিয়ে আমি খুব আমার একটা মানে আমার মনে হইতেছিল যে খুব পরিচিত একটা লিগ
मिथ्या बंधुत मोबाइल ट्राई खूब कल आसते चलते फोन कर कथा गोलमाल पकड़ेटर तो 
বলে যেটা দোস্ত আমি তো একটা মহামূল্যবান জিনিস পাইছি কই কি জিনিস পাইলি কয় আমার জীবনে মনে তোর মতো একটা প্রেম ভালোবাসা আসতেছে আচ্ছা ঠিক আছে রাসেল বলল আপনি মানে তখন মানে কি বলবো মানে না পায়ও পায়ে গেছে এরকম একটা ভাব তার মধ্যে কাজ করতেছে তো বলুক ঠিক আছে বলতেছি বলুক আমি শুনতেছি শুনতেছি আমি তখনও শিওর না যে ঋতুই না আমি তো বলতেছি হইতে পারলাম তো আমাকে বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে তো বাদ দে আমি পরবর্তীতে কি করে ঋতু আবার সেই মানে তার দুই তিন দিন পরে আমাকে বলে যে নাম্বারটা আবার ফোন আসে আচ্ছা নাম্বারটা দেওয়া তো নাম্বারটা ডিলিট হয়ে গেছে এবার আমার মানে মেন যে নাম্বারটা সেটা থেকেই ফোন দিতেছি মানে নাম্বারটা যখন আমি প্লিজ করলাম কল দিলাম দেখি সুন্দর স্পষ্টভাবে নামটা দেওয়া আছে সম্রাটের কাছে আমরা কথা না বাড়িয়ে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে পার্টি সম্রাটের কিশোর জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সেই অধ্যায়ের মুখোমুখি হচ্ছে আমরা এই পর্বে আমরা চলে যাচ্ছি সম্রাটের কাছে আবারও সম্রাট আপনি মোবাইলে রাসেলের নাম দেখলেন তারপর আমি তো কি ব্যাপার এটা কি ঘটতেছে আমার সাথে আমি কি বলবো মানে তখন ওই মুহূর্তে যে আমার কিরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স আমার কাছে খুব খুব খারাপ লাগে এটা মানে আমার বন্ধু হয়ে আচ্ছা আমি ঋতু গেছি আচ্ছা তোমার সাথে কি ধরনের কথা বাত হয়েছে বললামই তো ওর সাথে তেমন ওরকম একটা ক্লিয়ারলি আমার কোনো কথা হয় না বাট একটু কি মানে কেমন আছে কি একটু কি খালি খুঁজ করবো খালি ঘন্টার পর ঘন্টা মানে ফোন দিয়ে দেয় আমি বলছি যে আমি একজন বিবাহিত বিশ্বাস করে না আচ্ছা বাদ দাও বলছো যেহেতু থাক রাসেল ফোন দেয় তার ওর সাথে আমার একটা মানে কথা কাটে করে মানে ওই সব বিষয় নিয়ে রাজনীতির একটা বিষয় নিয়ে একটা কথা কাটা কাটে তবে এটা কি করতেছো ক আর বেটা তো আমার বলছিস তুই তো বেটা কোনো কামে নেই তুই কোনো কাম পারস ক আচ্ছা ঠিক আছে কোনো কামের না বাদ দিয়ে গুলা তো কি মানে তুই কি পারস ক না পারস মানুষের মারধর করতে না পারস বেটা ভালো ফাইটিং করতে কি পারস ক খালি সারা জীবন তো এডিটিং নিয়ে বেরো থাকলি তো আর আমি কিছু বলি না তো আমাকে বলে আচ্ছা দোস্ত ওই যে মাইটার বলছিলাম আমি বলতাম কোন মেয়েটা আমি একটু মানে বুঝেও না বুঝার একটা ভাবলাম কোন মেয়েটা বুঝছিলাম না দোস্ত ওই যে তুই যে শো করলি কবে ওই যে মানে একটা ব্রান্ডের সাথে মানে ওই ব্রান্ডের সাথে নাম বললো হা হা মনে পড়ছে ওই রাত্রে আমি কথা সারাদিন বেটা কানে দেওয়া হেডফোন লাগায় কথা বুঝছি তুই বেটা বুঝস নেই ও আচ্ছা 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 বুঝতে পারলাম আচ্ছা তুই আয় ঠিক আছে আসলাম তো পরে যেটা আমি বুঝতে পারি মানে ওর ফোনে ব্যতীত চার্জ না থাকা একসাথে আমরা পুরো তিন থেকে চার পাঁচ ঘন্টা এরকম থাকছিলাম ওরকম থাকার পরে আমার ফোন নিয়ে মানে কল করে কল করার পর তো মানে ওদের দেখতে পাচ্ছে যে এটা সেভ করা তখন ও স্বীকার করতেছে মানে আপোষ বিহীন ভাবে বলতেছে যে ভাই আমি একটা ভুল করছি কি ভুল বলতে আগে মাফ করবে আমাকে আসলে মানে ওই টাইমটা আসলে মানে ওরও আমি কোনো দোষ দিতে পারতেছি না এখন পর্যন্ত না ওই টাইম তো না এখন পর্যন্ত না তারপর আমি আচ্ছা বল ঠিক আছে তুই বল কি অপরাধ করছিস আচ্ছা না থাক বললে তুই অনেক ভাবির উপর অত্যাচার করবি কেন আমি বললাম এই টাইম আমার ভাবি কি করলো তোর আর বাদ দে আমি বলি অল্প বয়সে তো বিয়ে করে শেষ করলাম আর কি শেষ হইব কতই তো না অল্প বয়সে বিয়ে করছিস ভালো করছিস তো ওগুলো লাইফে চালগা বাদ দে তো আর কোনো কথাবার্তা হইল না তো ওদিনকে মানে ওদিন থেকেই আমি একটা কাজ করি ঋতুর সিমটা চেঞ্জ করে দিই আমি সিম চেঞ্জ করার পর তো ও আমাকে বলে যে যে কি হইল আসলে কি ব্যাপারটা কি মানে ফোন বন্ধ পাই দেখ তো ভাই একটু কি হইল আসলে এদের নাম্বার দে অর্ধেক নাম্বার দেওয়া আমাকে মানে অর্ধেক হ্যাঁ বলো না অর্ধেক বলে থাকবে সাজা না থাক বাদ দে দেখ ফোন দেওয়া ফোন দেওয়া লাগবো না কেন কি ফোন দেবো না কিছু জন্য আচ্ছা আমি সত্যি কথাটা বলবো না থাক আমি পরে মানে কথা বলতে বলতে এক পুরো ওই ওই টাইমটা এক দেড় ঘন্টা মনে করেন কথা বলা হয়ে গেল আমার ওর ফোনে আমার ভালো ব্যালেন্স ছিল তো কথা বলা হয়ে গেল তো এই যে নাম্বারটা দেবো আমি বলে আচ্ছা নাম্বারটা আমি বলে তাহলে হ্যাঁ নাম্বারটা অর্ধেক বলল আমি আস্তে আস্তে বাকি চার ডিজিটটা বলে দিলাম চার ডিজিট কি পাঁচ ডিজিট শেষ পাঁচ ডিজিটটা বলে দিলাম ও বলতেছে না এই নাম্বার না অস্বীকার করতেছে ও জানে নাম্বারটা ওর কাছে তখন মুখস্ত অস্বীকার করতেছে এইটা নিয়ে আবার মানে কথা কাটাকাটি হইতেছে এত জটিলতা কেন হচ্ছে যেহেতু ও বুঝতেই পারছে ও কিন্তু বুঝতে গেছে যে আপনার ওয়াইফ সে বুঝে গেছে না বুঝে গেছে আপনিও বুঝে গেছেন যে ওর সাথে আমার মাঝে তখন কাজ করছে মানে ওই রেকর্ড ফাইলটা আবার মানে প্লে করতে মানে রেকর্ড করে রাখতেছিল আই লাভ ইউ বলছে সেই বলছে এই বলছে সেই বলছে এগুলো শোনাইছে আপনার হ্যাঁ হ্যাঁ আমারও শোনাই যাচ্ছে আপনার আপনার স্ত্রী তা ওই রিটার্নে কি বলেছে কোনো রিপ্লাই করতেছে না তো কোনো কথাই বলতেছে না আচ্ছা মানে আপনার স্ত্রীকে ও ফোন করে আই লাভ ইউ বলতো এগুলো রেকর্ড শুনিয়েছে আপনাকে হ্যাঁ আমার ওয়াইফ কিছু বলতো না জাস্ট একটু বলতেছে যে কি এগুলো সম্ভব না এগুলো সম্ভব না তার মানে ওর কথাবার্তার ধরনটা ছিল
তারপরে এখন দুজনই বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা আসলে আপনার ওয়াইফের সাথে হয়েছে দুজনই ক্লিয়ার কিন্তু দুজনের সাথে দুজন কেউ পরিষ্কার করছেন না কেন করছেন না এজন্যই করতেছি না যে মাঝখানে যদি একটা কোনো ঝামেলা করে এই ছেলেটা কারণ এই ছেলেটা আমার সাথে একজনকে মারার জন্য মানে আমাদের ঝামেলার জন্য একটা ছেলেকে আমরা সরাই দিচ্ছি আবার যদি এই ছেলে আমাকে সরাইতে চায় মানে আমাকে মারতে চায় ঋতুর জন্য আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে ভয় করতেছি আর ও কেন ক্লিয়ার করছে না ও তো বলছে দোস্তাটা ভুল করেই ফেলছি বারবার আগাচ্ছে ভুল বলার জন্য তারপরে আগাচ্ছে না কেন কারণ ও রেকর্ডটা ওর কাছে ছিল ও মানে আমি বলে ডিলিট কর ফরমেট মার্কটা না মারবো না তোর চেতাম সমস্যা কারণ আপনি বন্ধু বান্ধবের মধ্যে এটা মান সম্মান হানি করবে এটা ঠিক না কারণ ও বলতে স্যার ভাবিরে তো প্রফেস করতেই পারে এটা স্বাভাবিক এটা কি এটা মজা করে কইলাম তুই এরকম সিরিয়াস তো ভাবিস আজকে কেন না ভাই আমার এসব মজা ভালো লাগে না কাটতে ডিলিট কর তো আমি ডিলিট করে দিই মানে একটা কি একটা ওর কাছে একটা মানে কার থেকে কি একটা সফটওয়্যার নাই রিকভারি করে রিকভারি করে আবার ফাইলগুলো আনে ফাইলগুলো আনে আবার আমাকে শোনায় আমি মোবাইলটা নিজে নিজ হাতেই মানে আমি ফরমেট মারি আবার রিকভারি করে আনে যে সব একদম আগের শুরু থেকে সব ফাইলগুলো আনে শোনায় আমাকে আমার খুব খারাপ লাগতো এবার ফাইলটা মানে একটু অন্যভাবে ছড়ায় গেল ব্যাপারটা যে এরকম মানে ফাইলটা অনেকের কাছে হাতে চলে গেছে এরকম মানে কি বলবো নিজের কাছে খুব খারাপ লাগতো তারপরে একদিন ওকে আমি নিজে মারা ডিসাইড করি নিজে মারবো ঘটনা ঘটে গেল খুনের মতো ঘটনা তারপরও সে ফোনটা রিসিভ করে যাচ্ছে আর এই কাহিনীর জন্য কিন্তু আমি সিমটা চেঞ্জ করছিলাম তারপরও কিন্তু মানে ডিসকানেক্ট হয় না লাইনটা তারপরও ডিসকানেক্ট হয় নাই মানে লাইনটা কার চেঞ্জ করেছিলেন আপনার ওয়াইফের তারপরও ওই ছেলে আপনার ওয়াইফের নাম্বারটা পেয়েছে দিয়েছিলাম সেটা মানে নিচে কোন এক ভাবে তারপরে ভাইকে বললাম যে ভাই আমার আরো তিন চারটা ছেলে মেয়েদের কোন ভাইকে যে ভাইয়ের সাথে রাসেলের সম্পর্ক সবচেয়ে ভালো আসলে ভাইটা জানতো না ঝোঁকে মারবো আমি আর এইটাই মানে এখানে একটা বিশাল একটা কাহিনী যে মারবো বলেই ওকে মানে ভাইয়ের কাছে পোলা পেন দিলাম কিছু আমি বললাম আচ্ছা কমন কিছু পোলা পেন দিলে হবে মানে তোদের আন্ডার স্টেপ আমি বললাম না না দূরের কিছু দাও দূরের বলতে তো ক্লিয়ার করে বললাম মনে করো থাকি মিরপুরে ধানমন্ডি বলা নিয়ে এরকম কিছু দেওয়া পোলা পেন নতুন যেগুলো তোমাকে হাতে আছে যেগুলো আমি এখনো দেখি নাই চিনি নাই অসুবিধা নেই সঙ্গে সঙ্গে পরিচয় হয়ে নিলাম আর বাদ বাকিটা মানে একদিন এটার জন্য সময় নেব আচ্ছা ঠিক আছে তো ফোন নাম্বার দিল মেসেজ করে কল করলাম যে আমি যখন ফোন দিই আমাকে আমি নামও বলি না যে আপনি সম্রাট হ্যাঁ আমি সম্রাট তো বস্তা আমাকে বলে রেখেছে সবকিছু আচ্ছা সঙ্গে সঙ্গে কয়টা পোলা বলা লাগবে আপনার আমি বলি তিন চারজন হলেই হবে তিন চারজন আচ্ছা সঙ্গে সঙ্গে তিনজন হলে হবে আচ্ছা সঙ্গে সঙ্গে আপনি সহ আমরা চারজন হয়ে যাব আচ্ছা ওকে তো এটা এই প্রসঙ্গে এখন পুরো আন্ডার স্টেপ স্ক্রিপ্ট দিলাম ওর সাথে আমি খুব ভালো ব্যবহার করি রাসেলের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করি কখনোই মানে ওকে ওকে আমি বুঝতে মানে বুঝতে দিতাম না যে কথা বলতেছে বলুক সমস্যা আমার কোনো প্রবলেম নেই এখানে কিন্তু আমি ওকে অনুমতি দিছি যে একটু কথা বলতে থাকবো দেখি কি করে হ্যাঁ বলে দিছি আমি অনুমতি দিছি দেখি মানে কতটুকু ছেলেটা বার বাড়তে পারে এখন যদি হইতে পারে মানে আপনার কাছ থেকে জানার পরেও তারপরও আপনার স্ত্রীর সাথে হয়ে কথা বলে যেত হ্যাঁ সেটা তো আমি অনুমতি দিচ্ছি তুমি বলো সেটা তো আপনি তো আপনার স্ত্রী অনুমতি দিয়েছেন আপনার বন্ধু তো জানতো যে আপনার আপনার ওয়াইফ সে সেই স্টেপে কি জানতো না হ্যাঁ অবশ্যই তখন তো জানতো আলটিমেটলি যে আপনার ওয়াইফ সে তারপরও সেভাবে কথা বলেই যাচ্ছে কথা বলে যাচ্ছে ওকে তখন এর কথাবার্তা মানে আমার ওয়াইফ রেকর্ড করে রাখতো কথাবার্তা গুলো একটু অন্যরকম মানে একটা ভালোবাসা নতুন একটা যেভাবে উৎপত্তি পায় সেরকম একটা কথাবার্তা তো যেটা করে ভাইয়ের আসার কথা তো আমি মিল করি দোস্ত চল অনেক দিন ধরে কলকি টলকি খাই না চল একটু কলকি খাবো কি খাবি চল একটু মানে বাংলাটা ও বলে যে বাংলা টাকা চলবো না বাহির থেকে মালা নামবো সঙ্গে সঙ্গে কি মালা নামে বাহির থেকে কয় ইন্ডিয়া থেকে আসতেছে এক দেড় সপ্তাহের মধ্যে আচ্ছা ঠিক আছে তো এক দেড় সপ্তাহ আমি ওদের বলে রাখি যে এক দেড় সপ্তাহ সময় লাগতে পারে ওকে অ্যারেঞ্জ করতে সবকিছু ফিট করতে তো সেটিং করার জন্য আমার দুই সপ্তাহ সময় লাগে তো এর মধ্যে কথা খুব ওদের খুব কথাবার্তা জমি কথাবার্তা হচ্ছে প্লাস ওই ছেলে মানে কি বলবো বন্ধু হয়ে মানে আমার ম্যারিড বিবাহিত একটা মেয়ে আমার বউ সে আমার মাঝে মাঝে আমি মিট করি যে আমি কি করতেছি কার সাথে আমি চলাফেরে করি জেনে শুনে জেনে শুনে এরকম করতেছি কেন আমার লাইফটা কি মানে হালচাল করতেছি কি সে কিছু করতে যেতেছে কিনা এরকম কিছু কি তাও আমি আমি বুঝতেছি না ঠিক তো আমি 
বললাম যে এই যে অ্যারেঞ্জ করতেছি অ্যারেঞ্জ করার টাইম হয়ে গেছে তোর মাল আসতেছে বলে এই তো আইসা পড়বো কাল পরশুর মধ্যে আইসা পড়বো কি তুই লোয়া তুই আইসা পড়ে পড়ছে ভাইয়ের কাছে খবর লিস আইসা পড়ছে একটু সময় লাগবো ভাগা ভাগের একটা টাইম টাইম আছে আচ্ছা সমস্যা নাই মালটা লোয়া কোনো ঝামেলা টামেলা হবে না তো কারণ না সমস্যা নামা করলে নিজস্ব ইয়ে নিয়ে যাবো না সমস্যা নাই বাইকটা একটু আসেই রেডি আছে ওখানে নিয়ে চলে যাবো ওখানে নিয়ে যাই সেই পুরান বাড়িতে পুরান বাড়ি থেকে একটু দূরে যাই একটু দূরে যাই শুধু আপনি আরো নাকি সাথে তিনজন ছিল আমি ব্যাপারটা বলি সাথে আমি আরো ছিলাম পুরান বাড়িতে ওখানে জিনিসগুলো রাখি সব থেকে আসি চল একটু বুঝতে আমার একটা ফোন আসছে চল একটু ওদিকে চল কোথায় ফুলবাড়ি যেতে হবে এখন এত দূর যাবো তো চল না দোস্ত দোস্ত জন্যই তো করবি এত কিছু যখন করতে পারছ একটু তুই ওটা আগে বলবি না কি আমার গেস্ট আসতেছে একটু বন্ধু বান্ধব আসতেছে তখন ওই টাইমটা মানে এত লিগেল যে ছিল ওদের এত পোলাপাইন যে ছিল মানে রাসেল ছাড়া মানে অন্য সব পোলাপাইন কভার করা ওর দায়িত্ব ছিল স্টেপিটা ওরে ছিল তো আমি জানি না যে ওদের সাথে আমি তখন আমি টেনশন করে গেলাম কি ওদেরকে চিনে নাকি চিনে কি তারপর ফুল বাড়ে যাই ওদের আমি কখনো দেখি নেই ফোনে ফোনে কথা গেট আপটা কে ধরনের হতে পারে পুরোটাই আমাকে ক্লিয়ার করে বললো ধরলাম ওদেরকে ধরার পর আসলো আমাদের সাথে একদম বললাম যা যা নেওয়ার এখান থেকে নিয়ে নাও আচ্ছা সবাই সাথে আমাদের সাথে সব জিনিসপত্র আছে আর চাটা ওখানে খাটে আছে মানে সিগারেট টিগারেট নিয়ে এসব মানে পুরান বাড়ে একদম সামনে তো এখানে সবকিছুই রাসেল কইয়ের মধ্যে রাসেল আমার সাথে তাহলে কাকে জিজ্ঞেস করছেন আপনি আমাদের ওই যে যাদের আনার কথা যাদেরকে দিয়ে আপনার কাজটা করাবেন তারা তো আপনাদের সাথে নেই সাথে আছে হ্যাঁ আমি তো ফুল বাড়িতে তাদেরকে রিসিভ করতে গেছিলাম ওকে রাসেল জানে যে আপনি তাদেরকে রিসিভ করছেন হ্যাঁ তারপর তো রাসেল ক্লিয়ার ভাবে জানে না যে আসলে কি কে তারা শুধু বলছেন যে আপনি ফ্রেন্ড তাদেরকে রিসিভ করবেন বা তাদেরকে দিয়ে কোনো একটা কাজ করাচ্ছেন এরকম কিছু এরকম তো কি মানে মাল তো আনছি একা তো এতগুলো খাইবার পারো না বেশি খেলে টান হয়ে যাবো সমস্যা নেই আচ্ছা সমস্যা না আরে দুই দোস্ত মেয়েরা দিবেন না 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 আনছি যেমন ওখানে ইনভাইট করছি একটু তো বুঝস্ত তো ওগুলো যেগুলো আনছে সবগুলো ধানমন্দ থেকে আসছে আসলো আইসা সবকিছু ওকে মানে আমরা ডিভাইস করে যেটা ওকে একটু বেশি মানে সেবন করাবো ঘুমের ট্যাবলেট দেওয়া হচ্ছিল আলাদা গ্লাস করে মানে আমি দিয়েছিলাম রাসেল কে হ্যাঁ জানি না মানে আমার এই স্টোরিটা কি মানে সবার কাছে বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য কি হবে কি হবে না আমি কনফার্ম বলতে পারতেছি না তো বাট একটুক বলতেছি আমি আমার লাইফটা এমন ভাবে মানে নিতেছিলাম কথাবার্তা গুলো নিজের মানে নিজের দিক থেকেও যদি মানে খুব খারাপ লাগে আমি এর আগেও একটা খুব সাধারণ একটা ছেলেকে মারছি শুধু আমার দুইটার কথার কারণে তার মায়ের বুক মানে খালি করে দিলাম আমি যে মার্ডারটা আমরা শুনছিলাম একটু আগে সেই মার্ডারের কথা বলছেন আপনি দ্বিতীয়টা করতে যাচ্ছি তারপরেই শুরু হলো আমাদের মানে একটা মানে নিজেদের মধ্যে একটা পার্টি শুরু হয়ে গেল মানে কোনো কিছু সারেক মানে যেটা বলে মানে বাংলার মাতালরা যেরকম করে সেরকমই তো বলে কথায় কথায় প্রসঙ্গ আসে দোস্ত তোর বউটার আমার দিয়ে দে ওই বলে আমারে তোর বউটার আমার দিয়ে দে ওই মতের আসরে বসে হ্যাঁ ওই বলে তখন আমি মানে ওর কলারটা ধরা কষায় দুইটা থাপড় মারি সবার সামনে তখনও মানে বলি নাই যে ওদের বলি নাই যে এই আসলে মানে এরই মারবো আমি ওরা কিন্তু রেডি মানে বুঝতেছে না এত ফ্রি ভাবে চলতেছি আমরা সবাই একসাথে ওরে মারবো একসাথে মানে একসাথে ওখান থেকে এখানে আসলাম একসাথে খাইতেছি এটা খাইতেছি নেশা করতেছি ওকে আবার মারবো ঠিক মানে ওদেরও একটা বিবেকে তো কাজ করে আমি তখন তো ওর উপর পুরোটাই মুগ্ধ কি বলবো এখনো ও যদি কিছু বলে আমি মানে এটা মানতে পারি না গায়ে যাই হোক তো সেখানে আমরা মোট ছিলাম ওই তিনটা ছেলে মোট আমরা পাঁচজন ছিলাম পাঁচজনের মধ্যে তো আমি বললাম যে একটু মারটা দিয়া মানে বললাম আচ্ছা তোর সাথে আমার পরে কথা হইব দ্বন্দ্ব হইব পরে এখানে কোনো বন্ধু বান্ধব আছে ঝামেলা করুন না মানে ওর একটু বুঝাই দিলাম যে না ও আসলে একটু মাইন্ড করছে এরকম একটা ক্লিয়ার করলাম আচ্ছা ঠিক আছে ও ব্যাপারটা বাদ দিচ্ছে মানে মাতালে মারছি তো ও এত ভাবে সিরিয়াস নয় আসলে কি মানে স্বাভাবিক ভাবে যদি ওকে আমি মারতাম মনে হয় ওখানে আমার মারার করতো আমার মনে হয় আমি বিশ্বাস আমার মনের বিশ্বাস এটা মানে ওখানে আমাকে মার্ডার করত কারণ অলওয়েজ টাইপ কোন না কোনো জিনিস ওর সাথে থাকে তারপর আমি মানে প্রসাব করার নাম করে নিয়ে আমি একটু জঙ্গলের ভিতরে যাই আমি বলতেছি আমার তো ভয় করতেছে তো ওমান নামের একটা ছেলে ছিল ওমান ওমরটা কিন্তু ওমান নামের ওই ওমান বললো আচ্ছা চলো তো ওকে মানে তিনজনের মধ্যে মানে মেন যে নাটের গুরু তাকে বললাম যে ওই ওকেই মারবো ও তো থ কি ব্যাপার তুমি ওরে মারবো ওর আমাদের দলের কি এর দলের বাদ দাও তো ও আসলেই মানে ডিসাইড করে মানে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারে না আমি দেখলাম আমি ওরা মারলাম কিভাবে মারলাম দুটা থাপড় মারলাম তুমি বুঝো না যে ওর এই দণ্ডটা কি আমার আচ্ছা ঠিক আছে ভাই ওর মারুন তো কত কোন সময় লাগবার এখন তো
ওরে বলি চল একটু সাইডে চল পুরান বাড়িতে চল আমি আর ওরে নিয়ে মানে ওরে নিয়েছি মানে আমি আর রাসেল আসি পুরান বাড়িতে এসে তো বলি দোস্ত একটু বস কারণ দোস্ত এখানে দুজন আছি ভয় লাগতেছে এখন ভালো লাগে না বাসে জায়গা অগর ডাকলে বাসে জায়গা আর বলি বাসে যাইবি কই বাসে যাওয়া লাগবো না আর তোর একটা কাজ কর তুই লাইফ টাইম লেগে এখানে থেকে যা কিরকম মানুষ তো ভূত হয় মানে এখানে হুনি আমরা তো অনেক ধরনের ভূত আসে না তাই না তুই আজকে লেগে ভূত হয়ে যা আজকের পর থেকে ভূত হবি তুই কি কাজ দোস্ত তখনই মনে করেন ওরা পিসের থেকে আইসা মানে একটা দরজা আসলে পুরান বাড়িতে ভালনা মানে ভালনা বলে মানে সরানো যায় ওটাকে মুভ করে মানে চুপি চুপি কাটছে মানে ওদের সাথে কি ছিল একটা পলির মতো একটা কিছু একটা ছিল যেটা মারাজা থামায় ধরে থামায় ধরে আর একজন আসিল যে মানে বুকে থেকে একটা টান দেয় টান দিয়ে তো আমি আর কোনো কথা বলি না যে দেখতেছি ওরাই সবকিছু করতেছে একজনে দেখতেছি ওরা ধরে মানে কোপায় টোপায় অস্থির তিনজনের মধ্যে তিনজন মানে তিন রকম কাজ করছে একদম ধরে রয়েছে মানে চিলাইতে যেন না পারে মানে ওর যে বেকআপ যে শব্দটা সেটা যেন ওখানেই স্পন্দন থাকে তারপর একুব করতে করতে ওকে মারতে দশ মিনিট সময় লাগতো দশ মিনিট পর মারা হইল আমাকে বলল সম্রাট ভাই আপনার চলে যান না ब्लिथिन पाउडर जार संग्रह कर दादार गलम तो बसलम सीगारेट टिकेट खेल एक कथा है फोन दिए खोज नहीं तो करते আমরা ওটারে ছয়টা টুকরা করছি তারপর ওখানে আমি আবার নিশ্চিত হওয়ার জন্য ওখানে যাই ওখানে গিয়ে যেটা দেখি ওরা আসলে আসলেই মানে ব্যাক কভার করছে ছয়টা টুকরা করে ঝেড়ে ধরে গর্ত করে পুতে রাখছে আপনি ছয়টা টুকরো দেখেছিলেন হ্যাঁ আমাকে খুলে আবার বের করে দেখা হয়েছে এটা আসলে কি মানে লিসেনারা যারা শুনছেন না তারা কি বিশ্বাস করবে কিনা তাদের কাছে মানে সত্যি মনে হবে কিনা আসলে আমার মনে হয় না তো পরে হয় যে সবকিছু ক্লিয়ার পুতে রাখছি মানে আর কোনো ঝামেলা নেই আমাদের আর কেউ ধরতে পারবে না তো ভাইটা বলে আচ্ছা হয়েছে তা আমি বলি যে ওরা যেহেতু নতুন একটা ভালো একটা অ্যামাউন্ট দেওয়া লাগে যে আমি নিজের পকেট থেকে ওদের দশ হাজার টাকা দিছিলাম এটা পরে দিছিলাম তো ওরা একটা ভাগাভাগি করে দেয় পরে আমি একটু জানতে পারি যে আমি অন্য জনের মাধ্যমে জানতে পারছি মানে আমাদের দলেরই অন্য একটা ছেলের মাধ্যমে জানতে পারছি ওই ছেলেটা এসে আমাকে বললো ভাই আপনি কি মানে ভাইয়ের সাথে কি কিছু হয়েছে भाईरणा कारण भाईर खुब भलो फ्री भाव कथा बारा है मैं ये कथा बारा तो कहना है ना तो डाक दिल अमन के डाक दिल अमन के डाक देर বলি আচ্ছা ওমন ভাই তো আমাকে ডাক দিছে আচ্ছা আমরা যে আমি তখন আমার মুভমেন্ট একটা মাথায় কাজ করে আপনার যে ছেলেটাকে মারছি ওই ছেলেটাকে তুমি চিন্তা পুরোপুরি ভাবে তো বলতাম না ভাইয়ের কাছে একটা ফটো দেখছিলাম আমি তখন আমি আবার ঘাবড়ে যাই ভাইয়ের কাছে ফটো দেখছো কখন দেখছিলাম আমার তো বলো না কিছু কখন দেখছি মানে ওই যে মারা তিন চার দিন পরেই দেখছিলাম তো দেখা মানে ভাইয়ের মোবাইলটা নিয়ে আমি একটু দরকার ছিল তো গেমস টেমস খেলতেছিলাম ভাই বাথরুম টয়লেটে ওয়াশরুমে গেছিল ওখানে গিয়ে কথাবার্তা মানে ধরো আমরা নিজেরা নিজেরা কথাবার্তা বলতেছি ওই মোবাইলটা ধরছিলাম ফোন আসছিল রিসিভ করছিলাম তো ভাই বললাম বললাম যে বাইরে গেছে তারপরে যেটা মানে ওরা সব কিছু দেখে পুরো ফাইলটাই দেখে মানে ওখানে কিছু ছবি পায় ওর মেমোরি ফাইলে কিছু ছবি পায় ফোনে ছবিটা ওই ছেলের ফটোটা দেখে এবং ওই ছেলের ফটোটা দেখে মানে সেও খুব আতঙ্কের মধ্যে পড়ে গেছে কি ব্যাপার এই এই ফটোটা এইখানে গেল এটা মারলাম দুই তিন দিন আগে আমরা চারজন মিলা মারলাম তারপর যেটা ভাই আসলো ভাই সব বলছে কি ওর ছবি দেয় তো ইয়ে করতেছে ও তো দুই তিন দিন আসে না কি ব্যাপারটা কি খোঁজ নেই তখন আমি তখন জানি না বিষয়টা তার আগে জানি না তো বলে এই মানে এই হলো আমার ছোট্ট এক্সাম্পল মানে ওর মাধ্যমে আমি বুঝতে পারি এটা ভাইয়ের কাছে ফটো দেখছে মানে ও বলে দিছে এটা তো আমরা কিছুদিন আগে মার্ডার করলাম মানে ওর ভাই তখন কি বলি আরেকবার বলতো মার্ডার করছি মানে খুব চোখটা ছোট করে মানে বড় বড় হয়ে গেছিল ছোট্ট করে বলতেছে আচ্ছা বিস্তারিত বলতো মার্ডার করলি কেন মার্ডার করলি তো কেন আপনার আপনি তো রাখছেন এই জন্য সম্রাট ভাইয়ের সম্বন্ধে আপনি বললেন না কিছু এইসব এইসব ব্যাপার স্যাপার আচ্ছা ঠিক আছে সম্রাট একটু লাগবে সম্রাটে তো আমরা তো পাইতেছি না ফলে ওই টাইমটা মানে যখন আমি 
মানারটা করছি মানে ওরা ধরে মারা মানে আমার অনুমতিতে মানারটা যখন করা হয়েছে তখন কিন্তু আমার ফোনটা অফ রাখে আমি ভয় ফোন অফ রাখার পর ওইভাবেই আমার মনের ভিতরে তো একটা অন্যরকম তখন কাজ করে যে প্রথমটা মানে একটা আমি নিজ হাতে করছি ওটা কোনো ভয় না একটা সাধারণ ছিল আর এটা ভাইয়ের একটা ডান হাত কি করব তখন মনের মধ্যে একটা মানে ত্রুটি ছিল আমার আর এইটার জন্যই ওকে আমার ডাকা হয়েছে ও আমাকে সব বিস্তারিত বলে এই হলো ঘটনা তা আর কি ভাই তো খুব সুন্দর মতোই ডাক দিল ফার্স্টে তো খারাপ ব্যবহার করলো আচ্ছা দেখি এখন তো ভালো ব্যবহার করতেছে আচ্ছা ঠিক আছে গেলাম রুমে গিয়ে বলে বসো তোমরা সবাই চলে যাও তোমাদের কাজ শেষ একটা ওদেরকে মানে আমার সাথে যে ছেলেটা ছিল ওমন ওকে একটা মানে ভালো একটা অ্যামাউন্ট দেওয়া হলো আমার সামনা সামনে আমি দেখলাম টাকা মানে কি বলবো এখানে আমার যা আমার যা আইডিয়া এখানে তো বোধ হয় এক থেকে দেড় লাখ টাকার বেশি বলে ওখানে আসে আমার আইডিয়া সব শুধু পাঁচশো এক হাজার টাকার নোট ওই ব্যাগটা ধরে দিয়ে দিল দেওয়ার পর আমাকে বলো তুই রাসেলকে কি করছিস আমার একটু বল আসলে কি ভাই রাসেলকে আমি কি করলাম আমি তো কিছু বুঝতেছি না কি করলাম মানে এখন মেনতা মেনতা সাজিস না বল প্রবলেম হবে বলতেছি আচ্ছা কি বলবো ভাই মানে কোথা থেকে শুরু করবো বলেন রাসেলকে তুই মালিকার কি বল আমি ওকে মারবো কেন কোথা আমি মারি নাই আবার বল মারি নাই ঠাটা আমাকে একটা চর বলবো জোরে কষি একটা চর বলবো আমাকে আমি কিছু বলি না আমি ওকে খুন করতে যাবো কেন ভাই মানে খুব আমি একটা মানে অন্যরকম একটা বিভর্ষণ দেখাচ্ছি তুই খুন করিস নাই না ঠিক আছে আমি মানতেছি তুই খুন করিস নাই আমার মানে তুই যাকে খুন করছিস যেসব পোলা পাইন খুন করেছিস একটু আমার একটু বলতে পারতি কি প্রবলেম কি ছিল তোদের মধ্যে আমি তখনও না বলা মানে এড়াই দিতে যাইতেছি মানে ধার থাক দরকার নাই যা হয়েছে হয়েছে আমি বলবো না স্বীকার করবো না আমি মানে শক্ত হাসি আমি কি বলবো না আমি যদি বলি তো শেষ এখানে আমি কারণ তার রুমটা এরকম একটা রুম ছিল তার রুমে বিশেষ করে তার রুমে কি না থাকতে পারে এটা তো আমার মানে বলতো আমার একটা বিশেষ ভয় আর এটার জন্য আমি বেশি তার সাথে কথাবার্তা বলতাম না যা হয়তো ফোনে ফোনে তো পরে আমাকে আরো দুইটা চল মারে পরে যে বলবি না তো গাল বার করে হ্যাঁ এটা দেখছিস তোকে একটা টাইমে আমি দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু তোকে আর দিই মরা আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আর দিয়ে না সমস্যা কি বলেন তুই ওকে গুড করছিস কেন বল ভাই আমাকে বল আচ্ছা এরপরে আমি বিস্তারিত সব বলি তারপরে বলার পর সে কোন আর মানে সে বিশ্বাসও করতে পারতেছে না যে আমার ওর এরকম না তুই মিথ্যা বলতেছিস ওর চরিত্র এরকম হইতে পারে না ও তো মেয়েদের সাথে ঠিক মতো কথাই বলে না তুই তোর বউ মানে ও জানা মতে তোর বউকে নিয়ে কিরকম ইয়ে করবে কেন আমার মুভমেন্ট কাজ করে না তো একটা বাদ দিলাম তো ভাই আমাকে ছেড়ে দেন না তুই রাত্রে এখানে থাক পরে দেখি কি করে না থাক আমি সেই রাতটা ঘুমাইতে পারি না কারণ আমাকে গেটের ওপার থেকে লক করে দিয়েছিল কারণ রাত্রে তিনি ছিল না আমি একা ছিলাম পুরো ফ্লাটে আমি একা ছিলাম তো পরে সকাল বেলা এসে যে একটা ভাইকে দেখাইলো মানে একদম দুজন সাংবাদিক দেখালো যে এই দেখা আমাদের কার্ড দেখছিস আমার ছবির সাথে বিল পাইছিস হ্যাঁ ভাই তুই তো পড়াশোনা জানিস দেখ তো কি পড়াচ্ছে হ্যাঁ পড়লাম কাট করা দেখছিস হ্যাঁ দেখলাম মানে সাধারণ ভাবে বলবি নাকি আমরা বাধ্য হব এটাকে কি কিছু করার জন্য তা আমি কি করব ওই বড় তো আমি মানে কেঁদে দিই ভাই যা করছি ভাইয়ের কাছে পাঁচ রকম আছে ভাই যা করছি করছি আর এই বিষয়টা নিয়ে করেন না ওদের ওনাদেরকে বাইর করেন আমি বলতেছি ঘটনা সব বলে দিলাম বলার পর আমাকে ওই ফটোগুলো দেখালো যে তুই এটা পরে দেখালো একবার তো আপনি বললেনই তাকে তারপরে আবার সাংবাদিক নিয়ে এসে আপনার কাছ থেকে কি আদায় করতে চাইলো মানে যে কথাটা মানে আমাকে একটা ভয় দেখালো মানে কাঠটা যে দেখাইলো মানে আমার যেহেতু বুঝতে পারছে যে আমি সাধারণ ভাবে মুখ খুলবো না ঠিক মানে সেরকম মনে কাজ করে আমার মনে হয় যাই হোক আপনি আপনার জায়গা থেকে যেটা বলছেন আমি যেটা বুঝতে পারি যে আপনাকে আরো ভয় দেখিয়ে ভেতর থেকে আরো সত্য কথাগুলো বের করতে চাচ্ছিল তাই তো জি সাংবাদিক সত্যি সত্যি ওখানে ছিল জি সাংবাদিকরা গিয়ে কোনো কিছু না পেলে তো প্রশ্ন করতেই থাকবে তাকে তাহলে আমি বুঝলাম না ভারতের সাংবাদিক কন্ট্যাক্ট করা হ্যাঁ ওকে তারপর কি হলো ওইভাবে মনে করেন সাজায় গোসায় নিচে ভাই হয়তো আমাকে ভয় দেখার জন্য এগুলো মানে ভাইয়ের আন্ডারে এরকম অনেক লোক আছে পুলিশ টুলিশ টাইপ এরকম অনেক আন্ডারে এরকম অনেক লোক আছে তারপর ভাইয়ের আমি মানে দুপুর বেলা সব বলি সকালটা খুব নাস্তা নাস্তা করি ভাইয়ের সংসার আছে বিয়ে করেনি বিয়ে করেনি নেতা সে জি মেম্বার অফ পার্লামেন্ট সদস্য না কিন্তু সে নেতা জি ওকে এর বেশি কিছু আপনি বলবেন না না এর থেকে আর কিছু বলার নাই ওকে ঠিক আছে চলেন তারপর তো সব বলে দিই আমি দুপুর বেলা যে সকাল বেলা নাস্তা নাস্তা খাইতে দেয় আমি খাওয়া দাওয়া শেষ করে পাথরের কান্নাকাটি করছিলেন হ্যাঁ আমি কি করবো আমার ওই টাইমটা কারোর সাথে আমার ফোনটা পর্যন্ত কেড়ে নিছে আমি কার সাথে কন্ট্যাক্ট করবো ফোনটা পর্যন্ত আমার কেড়ে নিছে কিচ্ছু করার নাই বলতেছে ভাই কিচ্ছু করার নাই তুমি য
অংশ বুড়ে করে আমার শরীরের একটা অংশ তুমি কেটে নিয়ে চলে গেছো মানে তুমি আমি জানি যে আমি সবকিছু করাইতাম যে আমার সব মানে সব ধরনের ভাবে হেল্প করতো তুমি তারাই মানে মেরা ফেললা তুমি কি করলা তাও আমার থেকে লোক নিয়ে আমার নিজেরই বিশ্বাস হইতেছে না আমি তো মনে করছি যেহেতু ফার্স্টে তুমি একটা সাধারণ একটা ছেলেকে মারছো সেটা ফটোটাও এক ডিয়ার ছিল খোকা ওর নাম হলো বাবু খোকা বাবু তো ওর থেকে ডিয়ার ছিল ও এখন বর্তমানে বাহিরে গিয়ে ওর মাধ্যমে খোকা বাবু মানে রাসলের সাথে যে ছেলেটা ছিল ওর নাম ছিল খোকা বাবু আমার নামটা আসছি ওর মনে নাই তো ওকে বাহারাম থেকে ফোন করে বলে যাচ্ছে ছবিটা তোর কাছে আসিল হ্যাঁ আছে কিভাবে দিবি আচ্ছা সঙ্গে সঙ্গে আমি এমএমএস করে দিচ্ছি না না এমএমএস দরকার নেই তো কাজ কর মেল করে পাঠিয়ে দেয় ঠিক আছে মেল করে পাঠিয়ে দিছে পাঠিয়ে দিয়ে আমার সামনে মানে যে সামনা সামনে দেখালো দেখতো এটা কে সম্রাট দেখতো ছুটিটা কার্পেটে ঢুকছে দেখতো ছেলেটা জিনিস কিনা দেখতো এই সাত পড়া এই প্যান্ট পড়া আমি কোনো কথা বলতে পারি না কি বলবো এ হলো ধরা এরপর থেকেই আমার তার যে যত কর্মজীবন থেকে যা আছে সবকিছু এখন আমাকে মানে এই হলো আমার একটা বোঝা সব মানে তার জায়গা থেকে হতে মানে আমার এখন বর্তমানে তার জায়গাটা স্থান আছে রাসেলের জায়গাটা এখন আমার বর্তমান অধিনয়ন আছে রাসেলের জায়গাটা আপনার যখন আপনাকে এই ছবিটা দেখি আপনাকে পেতে ফেলা হয়েছে যে সমস্ত খারাপ কাজ সবকিছু এখন পাত্র আপনি করতে এবং এই ট্রাপ থেকে আপনি বেরোতে পারবেন না এটাই আপনি যে আজকে এখানে বলতে আসলেন আপনি সবকিছু অকপটে স্বীকার করেছেন আপনি কি মনে করেন আপনার সাজা হওয়া উচিত অবশ্যই হওয়া উচিত আপনার ফ্যামিলি জানে আমার আব্বু আম্মু কেউ জানে না কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মা শুনছে আমি জানি না খুব কান্না করতেছে খুবই কান্না করতেছে আমার মা মনে আমার মা মনে বিশ্বাসই করতেছে না মনে হয় আমার মনে হয় না আমি ঠিক অফিয়ারে যখন ছিলাম তখন আমি আমার মাকে ফোন করে বলতেছিলাম এই যে আমার শো শুরু হচ্ছে শোনো কিন্তু মা আমি ওইভাবে বললাম আচ্ছা শুনেছি আমার মা মনে হয় না যে বিশ্বাস করবে যে না এটা আমার ছেলে না এটা অন্য কোনো সম্রাট আমার মনে হয় না আপনার ভবিষ্যৎ আপনি চিন্তা করতে পারেন আপনি ভবিষ্যৎ কি হতে পারে আপনি তো আজকে যে শুতে বললেন সেটা একটা ঠিক আছে সেই জায়গা থেকে আপনার কি হবে না আমরা জানি না কিন্তু আপনি যে ছত্র ছায়া আছেন যে ট্রাপের মধ্যে আছেন যেই লোকটা আপনাকে এখন ব্যবহার করছে হ্যাঁ সেই লোকটা তো তার প্রয়োজনে আপনাকে যে কোনো মুহূর্তে শেষ করে দিতে পারে জি আমার আসলে মানে কি শরীরটা ছাড়ার কিছু সবই তার হয়ে গেছে কি কি কাজ করেন আপনি তার ফরমাইশের জন্য সবকিছু আদান প্রদান ট্রাক্স থেকে শুরু করে মানে ক্রাইম কি বলবো ক্রাইম হতে শুরু করে সব ধরনের কাজ এখন আমাকেই করতে হয় পড়াশোনা করেন আপনি বর্তমানে স্টপ আছে বললাম তো ইউনিভার্সিটি কোচিং এর জন্য পড়ছেন টোটাল স্পিচলেস কি বলবো ওর ফিউচারটা কি ওর ভুলগুলো কোথায় আমরা বলি না যে যাহা বলিব সত্য বলিবতে আমরা যখন কোন একটা অপ্রিয় সত্য উদ্ঘাটন করি সেটার পেছনের কারণ দেখি সেই অপ্রিয় সত্যটা কি দেখি এবং সেটার ফলাফল কি আমরা দেখি ফলাফল কি আমরা দেখতে পেয়েছি প্রিয় শ্রোতা ফলাফল আমরা দুটো ফলাফল আমরা এখানে দেখেছি দুজন মানুষ নিশংসভাবে খুন হয়েছেন সেটা ওর চলমান জীবনের একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিল কিন্তু ওর হাতে যে বম বম মানে ও যে ট্র্যাপে আছে সেই ট্র্যাপটা কোন দিকে যেতে পারে আপনি চিন্তা করতে পারেন মানে কত ভয়াবহ একটা ফলের দিকে আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারে তার মানে ফলাফল কিন্তু এখনো আনফিনিশড এবং ফলাফল এখনো অনেক বড় অনেক বড় ধরনের দুর্ঘটনায় জন্ম দিতে পারে আমরা কজ হিসেবে কি দেখবো কি কারণে আজকে ছেলেটার এই অবস্থাটা হলো আপনি আপনার ফ্যামিলি কি আপনার বন্ধুদের সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখত আপনি যাদের সাথে মিশতেন আপনার ফ্যামিলি তাদের পরিবার সম্পর্কে জানত ততটা ক্লিয়ার তিন ভাবে জানত না আপনি ফ্যামিলির কাছ থেকে কখনো বকা ঝকা খেয়েছেন আপনার ঠিকমতো পড়াশোনা না করার জন্য কোনো ঝামেলা খেতে হচ্ছে খুবই একটা খারাপ যেটা মানে আমার আব্বু আমার পক্ষে মানে সম্ভব আপনি আপনার জায়গা থেকে কোনো ফল্ট খুঁজে পান আপনার ফ্যামিলির যে ওই কাজটা করলে আজকে আপনার এই লাইফে আসা হতো না আপনি কোনো ফল্ট খুঁজে পান না আপনার বাবার শাসন পেতেন আপনি আমার আব্বু আসলে আমাকে কিছুই বলতো না আমার আব্বু শুধু আমার আম্মুকে দোষারোপ করতো আপনাকে ডিরেক্টলি কিচ্ছু বলতো না এই ছেলেটার কি হবে এক আর এই ছেলেটা যা করছে বা যা করল সেটা কি এখানে শেষ হবে নাকি এটা চলতেই থাকবে আপনার ওয়াইফের কি হয়েছে সে এখন গোপালগঞ্জ আছে আপনার সাথে সম্পর্ক আছে হ্যাঁ তবে ফ্যামিলিগত ভাবে ওরা চাচ্ছে যে ডিসকানেক্ট করে দিই ওরা চাচ্ছে আপনার ফ্যামিলি জানে এখন পর্যন্ত আপনি বিয়ে করেছেন আমার আম্মু জানে আপনার আম্মু জানার পরে প্রতিক্রিয়া কি ছিল এই মুহূর্তে জানবো আগে জানবো না ওকে আপনি চান আপনার আম্মুকে আমরা কানেক্ট করি ফোনে আমরা লেসনাদের মুখোমুখি করি আপনি চান এটা আসলে আপনাদের প্রয়োজনে যদি দরকার হতে পারে তাতে করেন তাতে এটা আমার কোনো আপত্তি নেই বাট আমার মনে হয় না যে আপনাদের সাথে কথা বলবে কি বলবে না প্রিয় শ্রোতা আমরা একজন মাকে এরকম একটি অনুভূপ্রেত ঘটনার মুখোমুখি করতে চাই না যে ঘটনাগুলো বলেছে পুরো 
দুই থেকে আড়াই ঘন্টা জুড়ে সেখানে মা যে সন্তানকে বড় করেছে ওর বয়স আজকে উনিশ বছর উনিশ বছরের জীবনের এই যে অপ্রিয় সত্যগুলো ভয়াবহ রকমের অপ্রিয় সত্যগুলো সেগুলো সে আজকে প্রথম জানল এবং জানার পর তার এই মুহূর্তের অবস্থা কি সেটা আমরা আমাদের শোর রেটিং বাড়ানোর জন্য আপনাদের সামনে আনতে চাই না আপনারা প্রত্যেককে মা যারা আছেন এই শোতে শুনছেন তারা বুঝতে পারেন যে আসলে অবস্থাটা কি আপনারা স্ত্রীতে সবকিছু জানত রাইট তারা ধরে রাখছে এইভাবে আর এখন তো মানে আমার স্ত্রী যদি একবার মুখ খুলে বিশেষ করে আমার আব্বু আব্বুর কাছে গিয়ে এখন আর কি খুলবে এখন তো আমি যা বলার বলেই দিলাম এটা জন্য আপনার যে স্বীকারোক্তি এখানে আপনি দিলেন জি আদ্যপন্ত আপনি সবকিছু স্বীকার করেছেন দুটো খুনের খুন করেছেন আপনি মানুষ খুন ভয়াবহ অপরাধ আপনি সেটা জানেন এবং এই জায়গাটা থেকে এসআ ডকুমেন্ট এটা একটা ডকুমেন্ট কোনো কারণে আইনি সংস্থা পুলিশ যদি আপনাকে ধরে এবং আপনাকে সাজা দিতে চায় কোনো কারণে যদি আপনি ধরা পড়ে যান আপনি কিছুটা মেনে নেবেন কিছু করা নেই মেনে তো নিতেই হবে নিজের বিবেক আপনাকে কি বলে আমি যে অপরাধটি করেছি আসলে আমি আমার অপরাধ স্বীকার করি তবু এটুকু বলি মানে আমার মন থেকে মনে হয় আমি এই কাজগুলো মনে হয় এখনো করি না আমি ঘুমায় এখনো মনে হয় স্বপ্ন দেখি যে সেই দিনগুলো এখনো মনে আবার পুরোনো দিনগুলো মনে এখনো আবার ফিরে পাবো কিনা এরকম একটা সেভে আসতে চাই আমি আমি ভাইয়ের অনেককে মানে রিকোয়েস্ট করি কিন্তু আমি কি করব ভাইকে রিকোয়েস্ট করার মানে ভাই বলে এরকম মানে ভাইয়ের সাথে একটা প্যারা থাকে আমার একটা দ্বন্দ্ব থাকে যে তুই সমস্যা তোর ছেড়ে দিব তুই একটা ভালো ছেলে না দে তোর থেকে ভালো স্পার হয় তোর যেতে আমার তেমন কোনো কাজ না রাস্তা থাকলে খুব ভালো কাজ হতো আমার <laughs> আমাদের এরিয়াতেই বেশিরভাগ হয় মিরপুর এরিয়াতে হ্যাঁ প্রিয় শ্রোতা এই যে সম্রাট এই সম্রাট কি মাফিয়া জগতের সম্রাট হবে হতে হতে পারে কারণ ভবিষ্যৎ তাই বলছে ও কি সুস্থ জীবন পাবে প্রশ্ন হচ্ছে এটা ওর সুস্থ জীবন কি পাওয়া উচিত এটাও একটা প্রশ্ন সবকিছু মিলিয়ে এই যে সম্রাটকে আজকে আমরা দেখলাম এরকম সম্রাট কিন্তু সমাজে অনেক রয়েছে এই গ্যারাকলে পড়া সম্রাট বড় ভাইদের ছত্র ছায়ায় বিভিন্ন মার প্যাচে বড় হওয়া সম্রাট এবং যে বয়সে যেটা যে স্কুলিংটা হওয়া উচিত ছিল সেই স্কুলিংটা না হওয়া সম্রাট ও যখন বয়স সন্ধিকালে ছিল সে সময়ে অযাচিত ভাবে একটা প্রেম এবং বিয়ে কোনো কিছু বুঝে উঠবার আগে যে ছেলেটি ওর লাইফে দুর্ঘটনা ঘটাতে এসেছিল ওর ওর ভাষ্য মতে প্রেমের মধ্যে কাটা হয়ে গিয়েছে সেই ছেলেটিকে ও খুন করার কথা চিন্তা করেছে কারণ ওর রাজনৈতিক ব্যাকআপ ওর পেছনে প্রচন্ড পরিমাণ শক্তি আছে ও ইচ্ছা করলে মানুষকে খুন করতে পারে ও সেই জায়গা থেকে চিন্তা করেছে একটা মানুষ খুন করে দেয় আপনাকে তো স্কুলে শেখানো হতো মানুষ হত্যা মহাপাপ স্কুলের টিচাররা মূল্যবোধের কথা বলতো সোশ্যাল ভ্যালুর কথা বলতো অনেক মূল্য মূল্যবান মূল্যবান উপদেশ দিত সেগুলো কি কখনো অন্তর্তি উপলব্ধি করেছেন বা কাজ করতে কি কখনো এগুলো মনে হয়নি আসলে আমি একটু ব্যাপারটা বলি যখন স্কুলে পড়তাম বাট স্কুলের পড়াশোনাটা স্কুলের মানে ওই টাইমটাই রাখতাম এক আর দ্বিতীয়ত আমার যেটা সেটাকে মানে আজকাল যেটা দেখা যায় স্কুল মানে স্কুলে যেসব শেখানো হয় মানে ওগুলা নিয়ে আমাদের বর্তমানে আমাদের ছেলে মেয়েরা মানে আমাদের মতো যারা ছেলে মেয়েরা আছে তারা কখনো এগুলো নিয়ে রিয়েলাইসিস করে না আরে স্কুল কি স্কুল তো পড়ালেখা করে কি হবে কি করতে পারলি আমাকে মানে আমার বন্ধু বান্ধবী বিশেষ করে বলে পড়ালেখা তো করলি আজ এত দূর আসলি ইন্টার পাস করলি কি করলি ভালো জব করলি কিছু করতে পারলি দেখা মানে আপনারা ফ্রেন্ডরা বলতেন যে পড়াশোনা করে কিছু হয় কিছুই হয় নাই একটা টিচারের নাম বলতে পারবেন যে টিচারের কথা আপনার অনেক ভালো লাগতো অবশ্যই বলতে পারবো আমার এহসান স্যারের কথা খুবই মনে পড়ত এখনো মনে পড়ে কারণ এই স্যার সর্বাধিক ভাবে আমাকে মানে ওই স্কুলটাতে সবচেয়ে আমার মনে হয় ওই ক্লাসে ওই স্কুলের মধ্যে সব থেকে বেশি মনে হয় আমাকে ভালো মতো একটু গার্ড দিত আর সব থেকে বেশি আমাকেই ভালোবাসত কারণ তার উপদেশ গুলো এখনো আমার মনে পড়ে যে বলে যাই করো মানে দুষ্টামি করো ফাইজলামি করো যাই করো কিন্তু জীবনে যা করো একটু মানে ভেবে চিন্তে করো কখনো মিথ্যা বলবো না কখনো কারোর সাথে এমন কোন কাজ করো না যে মানে তার মন থেকে একটা অন্তর থেকে ব্যথা থাকে তোমাকে সারা জীবন তোমাকে ওই ব্যথার কারণে মনে রাখে এই কাজটা কখনো করবো না টিচার তো আপনাকে উপদেশ গুলো দিয়েছিল আপনার মনে সেগুলো ছিল তারপরে আপনার কাজে লাগলো না কি করবো তখন তো আমি আমার ওয়াইফ 
বাবা মা কখনো বলতো যে বাবা কখনো খারাপ কাজ করিস না এই কাজগুলো মানুষের কাজ না এগুলো মানুষ এটা করে টেলিভিশনের পর্দায় কখনো দেখেছেন যে একজন খুঁড়ির চেহারা কত বিধ্বস্ত হয় আসলে বাবা মার কথা বললে কি মানে বললেন কি বলবো আমি এই হলো আমার লাইফ সত্যটা পুরোটাই বললাম জানাও যারা যে দুটো মানুষকে আপনারা খুন করেছেন সে দুটো মানুষের পরিবার জানে আমি তো বললাম মানে প্রথম জন যেটা সেটা বাবা মা আজ হতে মানে নিখোঁজ জানে যেটা কি জানে তার ছেলে মেয়ে তার ছেলেটা নিখোঁজ নিখোঁজ আপনি কিভাবে জানলেন পেপারে অ্যাড দিয়েছিল আজ অব্দি তারা জানে না যে তার ছেলেটা বেঁচে আছে না নেই মরে আছে আপনার বিবেক বোধের জায়গা থেকে এই জিনিসগুলো কখনো রিয়েলাইজ করেন যে একটা মানুষ যত বড় ভুলই করুক না কেন তাকে খুন করা যায় না জি ফেসবুকে গিয়ে এই মুহূর্তে আপনি দেখতে পাবেন লাখো মানুষ আপনাকে বলছে যে পুলিশে ধরিয়ে দিতে লাখো মানুষ আপনাকে বলছে কাল বন্ধ করতে লাখো মানুষ মনে করছে আপনার কেউ খুন করা উচিত এই যে এত মানুষের ঘৃণা এত মানুষের স্লাঘা এত মানুষের তিরস্কার এগুলো খুন করার আগে কখনো ভেবেছিলেন শুধুমাত্র একটা মানুষের কাছে ভালো হওয়ার জন্য যে মানুষটাকে লাভ করেন হ্যাঁ নিজের ব্যাপারটা নিয়ে কখনো আমি চিন্তা করি নাই আমার ভবিষ্যতে কি হবে না হবে এটা নিয়ে আমি কখনোই মানে মিন করি নাই বাট আমি শুধু একটুকি চাইছিলাম ঋতু কিনে যেন আমি ভালোভাবে থাকতে পারি আপনি ভালো আছেন না দ্যাট ইজ দা আলটিমেট মেসেজ অব দিস এপিসোড আমরা বলতে চাই অন্যায় করবেন অন্যায় করে ভালো থাকতে যাবেন ভালো থাকতে পারবেন না ওর ভবিষ্যৎ অন্ধকার যে ছেলেটি এখানে এসছে হে ইজ আ মডেল ওকে আমরা আজকে মডেল হিসেবে ওর পক্ষেও নিব না বিপক্ষ বলবো না কিচ্ছু বলবো না ওর যদি শাস্তি হয় হোক আমরা সে ব্যাপারে কোনো দিমত পোষণ করি না ও যে অন্যায়গুলো করেছে ওর সেগুলো শাস্তি হওয়া উচিত যদি ও শুদ্ধভাবে বাঁচতে চায় পরিশুদ্ধভাবে বাঁচতে চায় তাহলে কি ও পরিশুদ্ধভাবে বাঁচতে পারবে এই সমাজই পারছে ও বর্তমানে বাঁচতে পারছে না ও অন্যায় করে একটা সুন্দর পরিবার করতে চেয়েছিল একটা সুন্দর বলয় তৈরি করতে চেয়েছিল ওর প্রেমিকার জন্য ও পারেনি আমরা সেটাই বলতে চেয়েছি যে অন্যায় করে পৃথিবীতে কখনো কোনো দিন কোনো জায়গায় কোনো কিছু ভালোভাবে করা সম্ভব নয় সেকেন্ড যে খুনটা করলেন তার ফ্যামিলি জানে আসলে তোর বাবা মা বলতে কেউ নেই ওই ভাইটাই সব মানে আমাদের বসই সব ওই ওর সব কিছু করত হ্যাঁ আর এই জন্যই তো আমি তার কাছে বাধা ওই ছেলেকে দিয়ে সব কাজ করাতো আপনার কখনো মনে হয় যে এই ভাই যে ভাইয়ের ডান হাত বাম হাত আপনি সে তার স্বার্থে ডাক বললে আপনাকে যেকোনো মুহূর্তে খুন করে ফেলতে পারে আসলে কি বলবো এখন বর্তমানে আমি তার হাতেই সব এখন আমার জীবন মরা বাঁচা তার উপরই সব আমি আমার এখন আমার ঠিক মতো আমি আমার বাবা মা কেউ সময় দিই না আমি কোনো কিছুতেই না আমি এখন নাচছিলাম এখন ডান্স করতে পারি না আমি আমার বন্ধু পুরো সেই বন্ধু বান্ধবের সাথে কথাবার্তাও বলতে পারি না মানে কি বলবো এলাকার অনেক মানুষ অনেক রকম কমেন্টস করে আমার সামনে দিই আমি কি বলবো আসলে আমার বলার কিছুই নাই যদিও বলতে চাই আমার মানে বাবা মার নাম আসে বলে মানে তার একটা গালি গালাস করে এই ঘরের এই ছেলেটা কি ফ্যামিলিটা ভালো ছেলে কি একটা কোলাঙ্গার জন্ম দিল যে এরকম হইল কার মতো কি এরকম আমার খুব কষ্ট লাগে খুব খারাপ লাগে এগুলো যখন বলে না আমার মনটা যে তাকে আবার আরেকবার একটা মার্ডার করি এরকম আমার মনে হয় কিন্তু কি করব বলেন প্রিয় শ্রোতা ওকে তো লাস্ট একটা শব্দ বলেছে যে আমার মনে হয় আরেকটা খুন করি কাউকে আসলে না মানে এইভাবে তিরস্কার করে একজন খুনিকে তিরস্কার করে কিংবা একের পর এক গালমন্দ করে অন্যায় করে তাকে নায়ের পথে ফিরিয়ে আনা যাবে না তাকে আনতে হলে ভালোভাবেই আনতে হবে এই সমাজে যদি আমাদেরকে ভালোভাবে বেঁচে থাকতে হয় তাহলে সমাজের চার পাঁচটা যে আবর্জনাগুলো রয়েছে এরকম যারা খুনি এরকম যারা অপরাধী এরকম যারা ভুল করা মানুষ তাদেরকে শুদ্ধ পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে নইলে আমার চার পাঁচটা অন্ধকার হয়ে যাবে এবং আমার চার পাঁচটা আলোকিত করার জন্য এই মানুষগুলোকে আলোকিত করতে হবে এটা হচ্ছে যাহা বলিব সত্য বলিব মেসেজ আলটিমেট মোটো আমি আপনার পক্ষ নিয়ে কোনো কথাই বলবো না প্রশ্নই ওঠে না কারণ আপনার জীবনে যত বড় অপরাধ এবং আমি মনে প্রাণে চাই আপনার সাজা হোক আপনিও চান আপনার সাজা হোক সাজা না হলে আপনি পরিশুদ্ধ হতে পারবেন না আপনি যে বয়সে খুন করেছেন সে বয়সে আপনি কিশোর ছিলেন আপনার 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 ধারাবাস অনুযায়ী আপনার আঠারো বছর পূর্ণ হয়নি তখন ফার্স্ট খুনের ক্ষেত্রে সেকেন্ড যে খুনটা আপনি করলেন সেক্ষেত্রে কি আপনার আঠারো বছর পূর্ণ হয়েছিল তাও না সেকেন্ড খুনের ক্ষেত্রে আপনার আঠারো বছর পূর্ণ হয়নি আপনি কখনো ফিল করেন যে আপনি থানা থেকে সারেন্ডার করবেন আসলে মানে আমার মনে হয় না যে আমি পারবো কেন পারবেন না আমি যদি মানে নিজ ইচ্ছাকৃত ভাবে যদি সেখানে মানে আমি থানায় গিয়ে যদি স্যালেন্ডার করি বাট তো কি হবে আমাকে ধরবে প্লাস আমাকে মারধর করে সম্পূর্ণ আগামাতো সম্পূর্ণ বার করবে এবং সে বাইটাকে ধরবে বাইটাকে ধরলে কি হবে বাইটাকে অবশ্যই সে বের হতে মানে অল্প কিছুদিনের মধ্যে বের হয়ে যেতে পারবে তারপর আমার কি অবস্থা হবে এটা লিসেনারে খুব ভালো করে বুঝতে পারবেন আশা করতেছি দিস ইজ দ্য রিয়েলিটি প্রিয় শ্রোতা ও জানে যে ও যদি স্যারেন্ডার করে
আমরা কি একজন সম্রাটের ভবিষ্যৎ দেখতে পারি সম্রাট আপনার জীবনটা তো আমরা দেখতেই পারি যে আপনি একটা প্রচন্ড চারপাশে প্রচন্ড ঘন অন্ধকার তার মধ্যে হাতরে বেড়াচ্ছেন আপনার সুসময় আপনার ভবিষ্যৎ আপনার সাথে আপনার ফ্যামিলি জড়িয়ে আছে যেখানে আপনার আর কোনো ভাই নেই আপনার দু দুটো বোন আপনার মমতা মহি মা আপনার বাবা আপনার এখন পর্যন্ত আপনার প্রিয় মানুষ আপনার সহধর্মিনী আপনার স্ত্রী আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল সবাই আপনাকে কুলঙ্গার বা খারাপ মানুষ হিসেবে জানে ধীরে ধীরে আপনার জগৎটা অনেক বেশি সংকুচিত হয়ে আসছে শেষমেশ মায়ের কাছে কি জবাব দেবেন কিচ্ছু জানেন না কারণ মা আজকে শুনেছে বাসায় গিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারবেন কিনা তাও জানেন না এবং মা শোনার পরে মার যে প্রতিক্রিয়া হবে সেটাও জানেন না সবচেয়ে বড় কষ্ট তো সেটাই আপনি বলেন তো আপনি যাহা বলিব সত্য বলিবতে একেবারে পুরো গল্পটা শেষে এসে আপনি কেন আসলেন আমি আসলে এই জন্য এসেছি আমি যেটা করেছি খুবই খারাপ একটা কাজ করেছি আসলে আমার মতো অনেক ছেলেরা আছে অল্প বয়সে টাকা রোজগারের জন্য অনেক অনেক ধরনের খারাপ কাজও করতে চায় প্লাস তার যে কোনো আমার মতো অনেক স্টুডেন্ট আছে তারা দল করে আমি তাদের রিকোয়েস্ট করব যারা এই মুহূর্তে এই শোটা শুনছে আসলে এটা করবেন না অল্প কিছু টাকার বিনিময় নিজেকে বিক্রি করে দেবেন না আর যেটা বলবো আমি এখানে মূলত এসেছি মানে মার কাছে কি বলবো ক্ষমা চাইবো এই ধরনের কোনো ভাষা আমার নেই আপনার জীবনে যদি ভুল থেকে থাকে তাহলে এটা একটা ভুল যে আপনি টাকার কাছে নিজেকে এক ধরনের আত্মসমর্পণ করেছেন এক এবং সেটার জন্য আপনি অন্যায় কাজ করেছেন সেই অন্যায় ছোট ছোট অন্যায় আপনার কাছে এত বড় অন্যায়ের কাছে নিয়ে আসছে আমি আপনাকে ইন জেনারেল একটা কোয়েশন করি সেটা হচ্ছে ধরেন যে মেয়েটাকে আপনার ভালো লেগেছিল ক্লাস ফাইভে পড়ুয়া যে মেয়েটা পেয়ে ঋতু এই ভালো লাগার ব্যাপারটা যদি আপনি আপনার মাকে খুলে বলতে পারতেন বা আপনার বাবাকে খুলে বলতে পারতেন আপনার বাবা মা যদি আপনাকে সুন্দর করে বোঝাতো যে বাবা তোমার এখনো বয়স হয়নি তুমি মেয়েটাকে পছন্দ করছো ঠিক আছে আরো সময় নাও বিয়ে করার বয়স হয়নি বা এরকম কিছু আসলে আমার এখানটাই ভুল আমি সেই সময়টা ভয় বলিনি এখানটাই আমার ভুল যদি বলতাম হয়তো বা আজ আমি এই টাইমে এই পর্যায়ে আমি এখানে আসতাম না আমার লাইফটা হয়তো আরো একটু উজ্জ্বল হতো আর একটু পরিষ্কার এটা আপনার ভুল যে আপনি ভয়ে বলেননি কিন্তু আপনি ভয় পেতেন কেন এই জন্যই পেতাম যদি মানে তার ফ্যামিলির সাথে খারাপ কিছু করে বসে প্রিয় শ্রোতা ও ভয় পেত সেটা ওর ভুল কিন্তু যারা ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে তাদের ভুলটা আপনি একবার চিন্তা করে দেখবেন বাবা মা কেন সন্তানের সাথে ফ্রেন্ড হতে পারবে না বাবা মা কেন সন্তানের সাথে এমন হতে পারবে না যে সন্তান একটা ভুল করে আসলে সন্তান একটা ঝামেলায় পড়লে সন্তান একটা সমস্যা হলে সেটা ফ্রেন্ডলি গিয়ে সবার প্রথমে বাবা মার কাছেই খুলে বলবে বাবা মা যদি এরকম হতে পারে সন্তানের ক্ষেত্রে তাহলে তো আজকে এই সন্তানের এরকম হওয়ার কথা না এই সন্তানটাতেও আজকে এরকম একটা অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে যাওয়ার কথা না বাবা মার কিন্তু এখানে অনেক বড় একটা ভূমিকা আছে সন্তান বাবা মাকে ভয় পাবে সেটাই স্বাভাবিক কিন্তু বাবা মাকে ওই লেভেলে নিয়ে যেতে হবে সন্তানের কাছে যেখানে নিয়ে গেলে সন্তান যে কোনো বিপদে পড়লে প্রথমে তার বাবা মার কাছেই ফেস করবে আমাদের দেশের অধিকাংশ ফ্যামিলি একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ে থেকে শুরু করে উপর লেভেল পর্যন্ত আমরা দেখি যে সেখানে এক ধরনের রিজিডিটি আছে এক ধরনের কাঠিন্য আছে যে কাঠিন্য সন্তানকে অনেক সময় এরকম একটা অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেয় আসলে আমি এখানে এসেছি আপনাদের একটা কথা আমি ক্লিয়ার করে বলতে চাচ্ছি যারা অনেকেই গার্জিয়ান বাবা মা শুনছেন আমি একটু বলি আপনারা আপনাদের ছেলে মেয়েদের কখনো অকার্যের মতো কখনো ছুরি ফেলে দিবেন না হাতের বাইরে যেতে দিবেন না যদি একটু ফুসকেরে বেরিয়ে যায় তাহলে তারা অনেক কিছু করতে পারে অনেক কিছু যা আমার থেকে আরো অনেক খারাপ কিছু বা অনেক ভয়ঙ্কর কিছু এরকম কিছু এই কিশোর বয়সী বিবাহটা যেন বাল্য বিবাহটা আমাদের যে স্টপ হয় আর আমার জীবনে কখনো ক্ষমা হবে কিনা এটা আমি নিজেও জানি না আপনারা হয়তো বা অনেকে অনেক রকম ভাবে গালাগাল দিচ্ছেন হয়তো বা অনেক রকম কমেন্টস করছেন আমি কি আসলে কি আসলে আমার কি বলবো আমার ফ্যামিলিটা এই ধরনের না টাকা পয়সার অভাব তাও না আমি বিবাহ করেই টাকা পয়সার অভাবে সংকট এসেছি মানে একটা প্রভাব ব্যাখ্যাপট ঘটে আর এর জন্যই আমাকে এই অল্প বয়সে বিয়েটা করে আমার এত কিছু এত কিছু ঘটা আর আমি জানি যে আমি আপনাদের মতো মানুষ বা সাধারণ কোন মানুষের কাছে কি মানে দু হাত ধরে কান্নাকাটি করে কি ক্ষমা চাইতে পারবো এরকম কি ভাষা আমার আছে তাও না যে আমি কার কাছে ক্ষমা চাইবো ক্ষমা চাওয়ার মতো তো কেউ না আমার আমি যে অপরাধ করছি আমি একান আমার দল নিয়ে করছি মানে আমরা সবাই মিলে কার কাছে ক্ষমা চাইবো বলেন তো ওরাও আমার মতো একই পথের রাস্তা দিয়ে আমরা সবাই হাঁটতেছি কি করবো আমরা কি হবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রিয় শ্রোতা এখানেই শেষ হচ্ছে সম্রাটের জীবনের চরম অপ্রিয় সত্য স্বীকার পর্ব তবে শেষ হচ্ছে না যাহা বলিব সত্য বলিব শেষ হবে আজকে যিনি পুরো অনুষ্ঠানটা শুনেছেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডক্টর তাজুল ইসলাম যিনি আমাদের এক্সপার্ট প্যানে
তার মূল্যবান মতামত পুরো গল্পটা শুনলাম আসলে এই ঘটনাগুলি আমাদের সমাজে রয়েছে এবং এগুলি ঘটতেছে অহরহ মাঝে মাঝে সংবাদ মাধ্যমে বা আপনাদের মাধ্যমে আমরা এই সমস্ত ঘটনাগুলি জানতে পারি মানুষ সচেতন হয় দুইটা দিক একটা আছে একটা হচ্ছে যে পরিবারের ভূমিকা এখানে কি কি আর হচ্ছে সমাজের ভূমিকা বা রাজনীতির যে ভূমিকাটা কি এখানে যে সংবাদ নিজে উল্লেখ করেছে যে সে যে পরিবারে বাস করত তা সেখানে সে কিভাবে চলাচল করত এই ব্যাপারে পরিবার থেকে কোন মনিটরিং বা সুপারভিশনের সুযোগ ছিল না আমাদের পরিবারে আমাদেরকে সন্তানদের ক্ষেত্রে আমাদের এই বিষয়টা খুবই ভালোভাবে মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটা গার্জিয়ানের আমার সবচেয়ে প্রিয় সন্তান আমরা তাকে ভালোবাসি সেটা ঠিকই আছে সে লেখাপড়া করতেছে কিনা সে ভালো ছেলেদের সঙ্গে চলতেছে কিনা অথবা অবসর সময়টা সে কোথায় কার সঙ্গে কেমনভাবে কাটাচ্ছে এই সব খবরগুলি কিন্তু আমরা বন্ধু সুলভ হিসাবে আমরা খোঁজ খবর নিতে পারি এটা হচ্ছে পরিবারের কথা কিন্তু দ্বিতীয়টা হচ্ছে সমাজের একটা ভূমিকা এখানে রয়েছে একটা এখানে সমাজের ক্ষেত্রে আপনি লক্ষ্য করতে পারছেন যে তারা একটা গডফাদার সুযোগ তাদের পিছনে থাকে তারা এই সমস্ত ছেলেদেরকে যারা কুপতে যায় খাক বাড়া খারাপ পথে বা ব্যবসায় চলে যায় আমরা বলি বক্ষে যাওয়া ছেলে আমরা এটাকে কন্ডার দিই কথা বলি আমাদের বাসায় সাইকেট্রিক বাসায় কন্ডার দিই কথা এই ছেলে খালি মিথ্যা কথা বলে চুরি করে স্কুল ফাঁকি দেয় তারপরে ছোট কাঁচো চিন্তায় রাহা জানি এরকম করতে থাকে অর্থাৎ খারাপ আচরণ দিকে চলে যায় একসময় তাদেরকেই তারা রিক্রুট করে কিছু লোক ওই গডফাদার যদি লোক তারা তাদেরকে হাতে করে নেয় তখন তাদেরকে দিয়ে তারা চিন্তায় ডাকাতি করা শুরু করে একসময় খুন খারাপ দিয়ে তাদেরকে দিয়ে করানো শুরু করে এবং এক ট্র্যাপও ফেলে রাখে যেটা আমরা ওর গল্প থেকে বুঝলাম ওর গল্প থেকে শোনা হ্যাঁ তারা করে কি যেহেতু তারা মানে খারাপ কাজে চলে যায় সেই খারাপ কাজের রেকর্ডগুলি তারা রাখে এমনকি আর ওই দ্বিতীয় বন্ধু বিডিও করে রেখেছে সে যখন খুন করছিল তা সেই খুনে খুনের দৃশ্য বলি এইভাবে খুনের দৃশ্য রেকর্ড করে রাখা তো অবশ্যই ট্র্যাপের মধ্যে ফেলে খুন করে রেকর্ড না করলেও তারা যে বিভিন্ন অপরাধ করতেছে সেই অপরাধের কারণেই তারা ওই গডফাদারদের কাছে একটা জিম্মি হয়ে থাকে একটা জিনিস আমি জানতে চাই আপনার কাছে যে ওর যে বয়সে ও যে মেয়েটাকে বিয়ে করলো এবং যে মেয়েটার কথায় ও উঠবস একবারে বলতে পারি আমরা এক ধরনের প্রচন্ড ফিলিংস এই সম্পর্কটার মধ্যে দুটো দুইজনই আমরা দেখি যে অপরিণত একটা বয়স এই বয়সটা নিয়ে বা এই ধরনের ফিলিংসটা নিয়ে আসলে আপনাদের মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এটাকে কি বা বলে আর এটা তো বেশি দিন থাকেও না তো এটা নিয়ে আপনার আসলে বলার কি আছে আপনি একটু আরো ভালো কথা বলছেন এই অল্প বয়সে এই যে আবেগগত সম্পর্কগুলি এই সম্পর্কগুলিকে আমরা আসলে গার্জিয়ানরা সেভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি না এই অপরিণত বয়সে ছেলে মেয়েরা পরস্পর প্রতি আকৃষ্ট হবে ভালোবাসা করবে এটা ঠিক আছে কিন্তু এটাকে সঠিকভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে পরিবার পরিজনদেরকে তাদের গার্জিয়ানদেরকে কিন্তু সেটা যদি না হয় তাহলে এই অপরিণত বয়সে যে প্রেম ভালোবাসা হবে তারা যে বিয়েটা করে ফেললো বিয়েটা করে দিয়ে ফেলল সেটা একদিকে অন্যায় হয়েছে কারণ আমাদের দেশে আইনগত দিক থেকে অপরিণত বয়সে বিবেচ করা ঠিক নয় দ্বিতীয়ত তাকে কিন্তু যেরকমটা শুনলাম যে তাকে অনেকটা ওই গার্জিয়ানরা তাকে জোর করে তাকে ওই মেয়েটার সঙ্গে তাকে বিয়ে দিতে বাধ্য করেছে এখন প্রথমত হচ্ছে যে সে এই অপরিণত বয়সে বিয়ে করা খেলে তার যে দায়িত্ব হলো তাকে যে সংসার চালিতে হবে সে টাকা কোথায় পাবে আপনি লক্ষ্য করছেন সে টাকা খরচ করার জন্য হয়তো তাকে এই খারাপ পথে অন্ধকার পথে যেতে হয়েছে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে দুইজনই যেহেতু অপরিণত ছিল এবং ওই মেয়েটা যখন আরেকটা ছেলের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হলো বা সম্পর্ক তৈরি হলো তখন সে যখন বরাব পথে গেল এই ছেলেটার কাছে তার আসল স্বামীর কাছে তখন সে বয় কি করলো সে ওই ছেলেটাকে বলো যে ঠিক আছে ওই ছেলেটার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই তুমি তাকে মেরে ফেলো তখন কি করলো সেই ছেলেটা করলো অর্থাৎ দুইটা অপরিণত মানুষ অল্প বয়স্ক মানুষের যে বোধ বুদ্ধি যাতে তখনও পরিণত হয় নাই তারা নিজেরা নিজেরা যা বুঝেছে ভালো মনে করেছে সেটাই সেভাবে করেছে এই ক্ষেত্রে আমরা পরিবার বা সমাজ কোনো তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারি নাই এটা কিন্তু আমাদেরকে দেখতে হবে তাদেরকে শান্তভাবে ভালোবাসা দিয়ে আস্তে আস্তে সেখানকে ভালো পথে আনার চেষ্টা করতে হবে অথবা যদি আমরা তাদেরকে দিয়ে দিয়েও দিই তারপরে তার দায়িত্বটা আমাদেরকে নিতে হবে ওই বয়সে তাদের দায়িত্বটা ওই মেয়ের দায়িত্ব বা ছেলের দায়িত্ব আমরা কেউ সেভাবে পালন করতে পারে নাই বলে আমার মনে হয় জি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান মতামত আমাদের স্মার্ট প্যানেল মতামত জানলাম আমরা একটু পরেই ফিরে আসতে চাই ফেসবুকে কে কি কমেন্টস করেছেন সেগুলো নিয়ে শুধু একটা কথাই আপনাকে বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছি আপনি যদি কিশোর না হয়ে থাকেন তাহলে আপনার দায়িত্ব হচ্ছে আপনার চারপাশে কোন কিশোর এমন আছে কিনা যার জীবনটি সম্রাটের মতো হতে পারে সেভ হিম সেভ হার আর তুমি যদি কিশোর হয়ে থাকো তাহলে সম্রাটকে মাথায় রেখে তুমি চিন্তা করে দেখো তোমার জীবনে এমন কোন কাজ তুমি করছো কিনা যেটা সম্রাটের মতো অসহনীয় জীবন তোমাকে উপহার দিতে পারে তাহলে আজকে থেকেই এই মুহূর্ত থেকেই সেই কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখো একটু পরেই ফিরে আসছি যাহা বলিব সত্য বলিবর সাথেই থাকুন